Hallo, ich bin Lee und heute lesen wir die schönsten Zwergenmärchen zum Einschlafen, Teil 2. Möchtest du keines der Hörbücher auf meinen beiden Kanälen mehr verpassen? Dann klick einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video und hole dir zwei gratis Abos. Der Leibschneider der Zwerge Vor langer, langer Zeit lebte zu Aachen in der alten Kaiserstadt ein Schneidermeister, wie es deren heute noch viele gibt. Doch hatte Meister Kasper damals das besondere Vorrecht, die kaiserlichen Stalldecken und sonstige Kleidungsstücke für Pferde und Dienerschaft mit seiner kunstreichen Nadel verfertigen zu dürfen. Er bildete sich auf dies Amt nicht wenig ein. Und wenn man ihn auf seinem Tische sitzen sah, mit der spitzen weißen Mütze auf dem Kopf, die Elle wie ein Zepter in der Hand schwingt, so hätte man wohl glauben können, Meister Kasper sei der Kaiser selbst gewesen. Obgleich aber nur ein kleines, dürres Kerlchen war, so besaß er doch bei seinen Gesellen und Lehrjungen einen fast unglaublichen Respekt was umso unbegreiflicher war, da er mit seinen Leuten nie lärmte und schimpfte, sondern bei vorkommenden Gelegenheiten seine feine, krähende Stimme erhob, um seinen Schneiderburschen mit aller Artigkeit zu sagen, dass sie Lumpen und bis unter die Haut schlechte Kerle seien. Es war merkwürdig, was die wildesten und verwegensten Schneidergesellen zahm und gelenkig wurden, wenn sie erst eine kurze Zeit in Meister Kaspers Werkstatt gearbeitet hatten. Die Faulen wurden fleißig, und die, welche lieber Geschichtchen erzählten oder Lieder sangen, als wie Stiche machten, schienen bald in dem Punkt ihr ganzes Gedächtnis verloren zu haben und waren stumm wie die Fische. An dieser guten Zucht mochte nun der strenge Meister selbst viel Schuld sein. Doch wollten andere Leute behaupten, dass die Gesellen, wenn ihn der kleine, dürre Mann mit der haarfeinen Stimme eine Standrede hielt, eher darüber zum Lachen geneigt seien als zur Befolgung seiner Vorschriften. Und dass im Haus ein anderer Zauber walte, der imstande sei, die kecken, trotzigen Gemüter der Schneider zu bändigen. Der Zauber war aber niemand anders, wie das sechzehnjährige Töchterlein des Meister Kasper, die ihm, da die Frau des Schneidermeisters gestorben war, die Wirtschaft führte. Sie kochte für die Gesellen das Essen, legte allen bei Tische vor, und wenn hier unter ihnen mancher war, der von Hause her die schöne Gewohnheit hatte, auf gut türkisch zu essen, das heißt, mit der Faust in die Schüssel zu fahren, so ließ er es wohl bleiben, wenn ihm Rosa, so hieß Meister Kaspers Töchterlein, einmal ein schiefes Gesicht darüber gezogen. Wenn nun auf diese Art Meister Kaspers Zucht in seiner Werkstatt und Rosas Freundlichkeit in ihrem Hauswesen sich allmählich über die fremden Gesellen und Lehrburschen verbreitet hatte, so war dies doch bei einem einzigen nicht der Fall der noch obendrein aus des Meisters Kaspers Sippschaft und seiner Schwester Sohn war. Philipp, so hieß dieser Neffe, war eigentlich von Natur ein gutmütiger Mensch und, wenn er wollte, ein geschickter und fleißiger Arbeiter. Doch hatte er die fatale Gewohnheit, bei keiner Arbeit eifrig aushalten zu können. Nahm er ein neues Kleid oder so etwas vor, so nähte er zum Beispiel die erste halbe Stunde unverdrossen darauf los und machte dabei unvergleichlich schöne, regelmäßige Stiche, dass dem Meister Kasper vor Freuden das Herz im Leib lachte. Doch länger als höchstens eine halbe Stunde hielt der gute Philipp das ruhige Arbeiten, besonders aber das Stillschweigen dabei, nicht aus. Dann stieß er für gewöhnlich seinen Nebenmann an und plauderte mit ihm über Sachen, die gar nicht dahin gehörten. Oder er sang, lachte, trieb Späße, kurz, er brachte in wenig Zeit die ganze Werkstatt in Unordnung und Aufruhr. 
Diese Unart hatte ihm der Meister schon oftmals in Güte und Strenge verwiesen, hatte ihm sowohl in Beisein der Gesellen als wie geheim auf seiner Kammer tüchtig den Text gelesen. Aber das alles half nichts. Philipp trieb seine Späße fort und, da nebenbei die anderen auf alle mögliche Art neckte, so gab er auf diese mehr als auf sein Geschäft acht und verdarb gewöhnlich bei solchen Anlässen eine Arbeit, die er aufs Kunstreichste angefangen. Seine Stiche wurden dann lang und immer länger, und anstatt einen Mantelkragen in kunstreiche Falten zu schlagen, nähte er ohne Bedacht darauf los, als wollte er dem Koch oder irgendeinem anderen Bedienten eine Schürze machen. So hatte Philipp dem Meister schon manches Stück Arbeit verdorben und war von diesem oftmals bedroht worden, dass sie ihn bei der nächsten Veranlassung in die Fremde schicken wollte. Doch immer hat eine angebotene Besserung oder die Bitten Rosas, die den unartigen Vetter wohl leiden mochte, den Zorn des Vaters gedämpft. Auch hätte es diesem Selbstleid getan, so alle schönen Lustschlösser verschwinden zu sehen, die er auf seinen Schwestersohn gebaut hatte. Der Meister hatte sich einiges Vermögen erworben und eine glänzende Kundschaft, in welche er Philipp als in ein warmes Nest hineingesetzt hätte. Bei diesem Vorhaben sah er auch in der Zukunft seine Tochter Rosa versorgt, die er ihm dann gern zur Frau würde gegeben haben. Doch vor der Unbedachtsamkeit und Plauderhaftigkeit des Vetters zerflossen all die Projekte im Wasser. Je mehr Nachsicht der Meister übte, je wilder und unartiger wurde Philipp und verschlimmerte sich trotz Rosas Bitten jeden Tag mehr und mehr. Er lieferte kein Stück Arbeit mehr ab, in welchem sich nicht ein grober Fehler befand, und neben der Nachlässigkeit, welche diesen Fehler begehen ließ, machte er aus Mutwillen andere, die noch viel schlimmer waren. So kam es ihm gar nicht darauf an, auf das schwarze, ehrbare Kleid eines Ratsherrn einige bunte Lappen zu setzen, die anfänglich vom Mantelkragen verdeckt wurden, und bald darauf, wenn sich auf der Straße ein kleiner Wind erhob, die ehrbare Magistratsperson dem Gespött der Gassenbuben aussetzte. Das Sprichwort »Der Krug geht so lange zu Wasser, bis er bricht« zeigte sich auch an Philipp in voller Kraft. Denn am Ende einer bedeutungsvollen Woche, in der sich der Vetter besonders schlecht aufgeführt, nahm Meister Kasper ein großes Stück Kreide und machte durch den Namen seines Neffen an der Wand einen vielsagenden Strich. Er kündigte ihm darauf an, dass er morgen früh sein Haus zu verlassen habe. Und da Meister Kasper fürchtete, dass er gegen Philipps Bitten und Rosas Tränen doch wieder nachgeben würde, so tat er einen kräftigen Schwur darauf, ihn nicht eher wieder in sein Haus und seine Werkstätte aufzunehmen, bis er sich gebessert und ihm zum Zeichen dafür wenigstens sechs wohlerworbene Goldgulden auf den Tisch legen könne. Eine für damals sehr große Summe. Die Gesellen und Lehrburschen, die umherstanden, erblassten bei diesem feierlichen Akt. Und nur Philipp, als er hierdurch sah, dass er unvermeidlich fort müsse, war der Gefassteste, packte sein Felleisen zusammen, band Schere und Bügeleisen oben hinauf und trat noch an demselben Nachmittage vor den Meister und Rosa hin, um sich bei ihnen zu verabschieden. Ach, hätte er lieber sein Mümchen nicht wieder gesehen und wäre stillschweigend fortgegangen. Doch als er jetzt abschiednehmend vor ihr stand, sah er wohl, wie schön ihr blaues Auge war, wie schlank und lieblich ihre ganze Gestalt und fühlte wohl in seinem Herzen, warum das ihrige so schlug, als sie ihm zum letzten Male die Hand reichte. Sie hielt in ihrer Hand ein kleines Beutelchen mit Scheidemünze, das sie dem Vetter einhändigen wollte. Sie hatte es ihm schon in die Hand gedrückt, als zwei Tränen ihren Augen entrollten und dem armen Burschen auf das Herz fielen. 
so dass er auf einmal seinen Leichtsinn und die Größe seiner Schuld einsah und eilig aus dem Hause lief, um seine Tränen zu verbergen. In der damaligen Zeit war es für einen Handwerksburschen weit schwerer, ein Unterkommen und Arbeit zu finden als jetzt. Das wusste auch Philipp wohl, und da nebenbei jetzt die Größe seiner Fehler recht einsah, so hatte er gar nicht den Mut, sich auf die Straße nach irgendeiner großen Stadt zu machen, sondern stieg träumend und nachdenkend hinter seiner Vaterstadt Aachen in die Höhen hinan. Hier verirrte er sich bald zwischen den Felsen und Kastanienwäldern des Berges, den man heutzutage den Louis und Losberg heißt. Dies machte ihn recht traurig, denn es fielen ihm bei jedem Stein, bei jedem Hügel so manche Stunden seiner Kindheit ein, wo er mit anderen Knaben hier gespielt. Da liegen große Sandsteinfelsen umher, in denen sich die schönsten versteinerten Muscheln und kleine Seetiere befinden, welche die Kinder aus den Steinen heraushauen und als artiges Spielzeug gebrauchten. Wie manche Tasche voll versteinerter Schneckenhäuser, Wendeltreppen und andere Muscheln hatte er hier zusammengetragen und mit nach Hause genommen. Hinter diesen Plätzen, wo man die schönsten Versteinerungen mit leichter Mühe findet, fingen dichte, weitläufige Tannenwälder an, bis zu deren Grenze die Kinder und Erwachsenen gingen, aber weiter nicht. Denn hinter diesen alten, schwarzen Bäumen sollte es nicht recht geheuer sein, wie die Leute sagten. Da fand man freilich zwischen Bergen die schönsten Versteinerungen, aber... Man wollte behaupten, dass alles, was von dort her käme, etwas Unheimliches an sich hätte. Oftmals brachten Holzhauer die schönsten Muscheln von dort mit, um sie zu Hause auf Gesims und Wandschränke zu legen. Doch trugen sie sie bald wieder fort. Denn mitten in der Nacht fing es zuweilen aus den Steinen an zu singen und leise zu wispern. Es klagte und seufzte wie mit den Stimmen kleiner Kinder, denen man wehe getan. Das taten die Hurlemänner, die in den Steinen und Muscheln wohnten, wie alte Leute versicherten, und die man sich nicht zum Feinde machen durfte, weshalb man auch jeden Teil des Losberges in Frieden ließ und von dort keine Versteinerung mitnahm. Philipp, nachdem er auf allen Plätzen umhergewandelt, wo er sich früher mit Knaben seines Alters belustigt, stieg träumend und nachdenkend fort und dachte traurig an Aachen, an den Meister Kaspar, aber noch mehr an Rosa. So hatte er bald die Grenze jener Tannenwälder erreicht, von wo es zwischen den Bergen bald auf, bald abgeht. Er achtete nicht auf Weg noch Steg und sah sich bald der Gestalt zwischen den hohen und dichten Bäumen, dass er nicht mehr wusste, wo er hergekommen war oder wo er wieder hinaus sollte. Auch sank die Sonne allmählich, und jetzt fiel es dem armen Burschen plötzlich ein, in welchem Revier er sich befinde. Er lief bald rechts, bald links, um einen Ausweg zu suchen, fand aber keinen. Und wenn er zuweilen seine Stimme erhob und laut nach jemand rief, der ihm den richtigen Weg zeigen könnte, so war es nur das Echo, das ihm antwortete. Und das, so kam es ihm zu seinem Entsetzen vor, hier, wie ein feines Hohngelächter klang. Indessen kam die Nacht heran. Und da Philipp nun wohl einsah, dass er jetzt keinen Ausweg aus dem Tannenwald mehr fände, so begab er sich in sein Schicksal, und er suchte nach einem Platz, wo er vor dem kalten Winde geschützt wäre und vielleicht etwas schlafen könnte. Bald hatte er auch einen solchen Platz gefunden und setzte sich ins Moos an den Stamm einer Tanne, betete ein paar Vater unser und schlief darauf ein. Plötzlich war es ihm im Schlaf, als rufe ihn jemand beim Namen. 
und da ihn sonst Rosa des Morgens weckte, indem sie ihn vor der Kammertür bei seinem Namen rief, so glaubte er auch jetzt, es sei Zeit, in die Werkstätte zu gehen, und antwortete schlaftrunken wie sonst, »Gleich, Rosa, gleich!« Doch ein langes, feines Lachen, das ihm darauf entgegenscholl, weckte ihn aus seinen Träumen. Er öffnete die Augen und glaubte, seinen Blicken nicht trauen zu können, als er sich mitten im Walde sah und bei einer schwachen Beleuchtung, die weder vom Mond noch von der Sonne herkommen konnte, vor sich ein Männlein erblickte, das kaum einen Fuß hoch war. Es sah recht gutmütig aus, hatte ein langes, schneeweißes Bärtlein und stützte sich auf einen Stock. Philipp glaubte zu träumen und rieb sich wiederholt die Augen, hustete, nannte sich selbst beim Namen. Doch das kleine Männlein wollte nicht verschwinden, hob vielmehr seine Hand empor und winkte ihm, er solle folgen. Anfänglich hatte Philipp große Lust davon zu laufen. Doch da das kleine Männlein gar nicht bösartig aussah und ihm auch gegen seine eigene Größe zu klein und unbedeutend erschien, so nahm er seinen Ranzen auf die Schulter und folgte dem Hurlemännchen, denn anders konnte es doch nicht sein. Sie ging bei der matten Beleuchtung, die Philipp bei seinem Erwachen schon bemerkt, tiefer in den Wald hinein. Und letzterer sah bald, dass der Schein von einem Feuer herkam, das sich zwischen einigen großen Sandsteinen befand. Um das Feuer herum aber saßen auf der Erde noch fünf andere Hurlemännchen, die alle recht traurig aussahen, und zu welchen sich der Führer Philips hinsetzte, ihm bedeutend, es ebenso zu machen. Da die Nacht ziemlich kühl war, so tat ihm die Wärme wohl. Er streckte sich neben das Feuer hin und rieb sich die erstarrten Hände. Doch bald begann es ihm bei der stummen Gesellschaft etwas langweilig zu werden. Er hatte schon einige Male versucht, einen von seinen kleinen Nachbarn zum Sprechen zu bewegen, wenn er sich aber mit einer Frage an einen wandte oder gar durch einen freundschaftlichen Rippenstoß zur Antwort bringen wollte, so knirschten die Hurlemänner mit den Zähnen, und sahen ihn recht wütend an. Ja, als Philipp es doch nicht aufgab, zu schwatzen und zu fragen, so schlug der Zwerg, der ihn hierher gebracht, mit seinem Stöckchen ins Feuer, so daß ihm die glühenden Kohlen in Gesicht und Haare flogen und ihn nicht schlecht verbrannten. Philipp war im ersten Augenblick bereit, dem Hurlemann mit seinem Knotenstock eins ins Genick zu geben. Doch fielen ihm glücklicherweise einige Erzählungen seiner Amme bei, wo in ähnlichen Fällen die erbosten Zwerge einem armen Menschenkinde elend das Gesicht nach hinten gedreht hätten. Und so gab er sich in Ruhe. Und da der Schlaf gänzlich von ihm gewichen war, so nahm er sein Felleisen vor sich und fing es an auszupacken. Bei diesem Anblick sah er, wie sämtliche Hurlemänner lange Gesichter machten und neugierig in den geöffneten Ranzen hineinsahen. Philipp seinerseits stellte sich auch jetzt ganz teilnahmslos und breitete ein Tuch vor sich hin, worauf er Nadel und Schere, Faden und Zwirn legte, alles in schönster Ordnung, und daneben das blanke Bügeleisen. Die Hurlemänner rückten auf dem Boden hin und her und machten lange Hälse, um genau zu sehen, was der Bursche jetzt anfangen würde. Philipp, der bei sich dachte, »Aha, jetzt fangt ihr an aufzupassen«, tat, als wenn er die Neugierde der kleinen Männchen gar nicht bemerkte, sondern nahm ein altes Wams vor, und fing an, ein großes Loch in demselben mit seiner Nadel recht kunstreich zuzuflicken. 
Bei dieser Arbeit wurden die Blicke der Zwerge lebhafter und alle regten sich auf den Fußspitzen zu dem Schneider hinüber, um genau zuzusehen. Dabei entfuhr allen Sechsen ein tiefer Seufzer, so dass Philipp von seiner Nadel empor sah und bemerkte, wie die Männchen noch viel trauriger aussahen als früher. Das jammerte ihn, und da er zugleich glaubte, jetzt eine Antwort zu erhalten, so fing er wieder aufs Neue an, sie auszufragen. Doch kaum hatte er das erste Wort gesprochen, so setzten sich alle mit der Brustenmienen hin, und Philipp erhielt von hinten eine so gewaltige Ohrfeige, dass er mit dem Kopf in das Moos stürzte. Zuerst glaubte er, es sei der Meister Kasper, der ihn aufgesucht und aus seinem schweren Schlaf erwecken wollte. Doch als er sich umsah, war es nur ein Baumast, der auf eine so merkwürdige und nachdrückliche Art auf sein Ohr gefallen war. Er grimmt, setzte er sich wieder hin und begann seine Arbeit von Neuem. Bei jedem Stich, den er machte, kamen die Hurlemänner wieder näher und seufzten gar kläglich. Da dachte Philipp in seiner gutmütigen Art, was mag den kleinen Karls nur fehlen? Und als sein Führer von vorhin etwas näher trat, ihn mit einem sonderbaren Blick ansah und dabei mit der Hand über seinen Rücken fuhr, da dachte Philipp, »Aha, soll ich vielleicht den Zwergen ihre Kamisöla und Hosen flicken?« Und es war, als wenn der Zwerg seine Gedanken verstanden hatte. Denn über sein kummervolles Gesicht flog ein freundliches Lächeln. Hierdurch aufgemuntert griff der Schneider nach ihm, fasste ihn ins Genick und legte ihn auf das eine Knie, um seine Kleider zu untersuchen. Da fand sich denn freilich in dem Rücken des Kamisols ein großer Riss. Und als der Schneider das Zeug auseinandertat, sah er, dass der Schnitt nicht nur durch Unterfutter und Hemd lief, sondern sogar bis auf das Körperchen des Hurlemanns. Dieser Körper war aber von ganz besonderer Art. Er bestand nicht aus Fleisch, sondern war mit einer Zwiebel zu vergleichen nur dass die Schalen, die übereinander lagen, aus einem feinen Stoffe wie lauter Rosenblätter bestanden. Doch bald darauf fiel ihm ein, wie ihm seine Großmutter einmal erzählt, dass die Hurlemänner sowie alle Zwerge und Alraun von den Wurzelmännern herkämen, welche Nachkommen von den Zwiebelleuten seien. Wie schon früher gesagt, war unser Schneider, wenn er einmal zum Arbeiten aufgelegt war, ein fleißiger und pünktlicher Mensch, weswegen er gleich hier bedachte, dass er doch wenigstens den Versuch machen müsse, auch den kleinen Körper des Zwerges zu flicken, ehe er im Unterfutter und Kamisol drüber zusammennähe. Auch war er mutwillig genug in Erinnerung an das Feuer und die Ohrfeige von vorhin, dem Zwerge hier und da, ein Stich tiefer zu tun, als notwendig war, und begann mit der feinsten Nadel, die er hatte, die Arbeit. Neugierig rückten die anderen Zwerge näher, und ihr Gesicht begann sich etwas aufzuklären, als sie sahen, wie der Schneider mit großer Gründlichkeit die untersten Blätter des Schnittes zuerst zunähte. Jetzt dachte Philipp, es wäre nicht mehr wie recht und billig, dass ihm die kleinen Krabelinski auch einmal auf seine Fragen Antwort gäben. Und als er sich gerade eine neue Nadel einfädelte, tat er den Mund weit auf und bat die Zwerge ihm doch zu sagen, wer sie eigentlich wären. Doch, oh weh, kaum hatte er das Wort gesprochen, so wurde die Nadel zwischen seinen Fingern glühend und fuhr ihm einen Zoll tief in die Hand, so daß er vor Schmerz laut aufschrie. 
Auch bekam er jetzt von der anderen Seite eine Ohrfeige, die aber nicht minder kräftiger war als die erste. Was war zu tun? Philipp griff hinter sich nach seinem Knotenstock, doch glaubte er zu bemerken, wie bei dieser Bewegung die Hurlemänner plötzlich anfingen, in die Breite und Länge zu wachsen. Deswegen ließ er die Hand mit einem Seufzer sinken und begann seine Arbeit von Neuem. Doch da waren alle Stiche, die er schon getan, wieder aufgerissen, und es dauerte eine gute halbe Stunde, ehe er wieder so weit war wie vorhin. Innerlich seufzte er tief über die schlechte Gesellschaft, in die er geraten, und dachte betrübt an seine Werkstatt in Aachen, an Meister Kasper und Rosa. Es war ja wahrhaftig hier noch schlimmer wie dort. Da hätte er einen ganzen Tag schwatzen können, und doch hätte er keine Ohrfeige bekommen, oder wäre ihm die Nadel glühend geworden. Ach, dachte er, das Schwatzen meiner Arbeit muss doch eine böse Angewohnheit sein, und wenn das schon eine Stunde von Aachen so schwer bestraft wird und das sofort geht, so werden sie mir in der nächsten Stadt für das unschuldigste Wort am Ende den Kopf abschlagen. Zum ersten Mal in seinem Leben dachte er darauf an eine ernstliche Besserung. Die Arbeit ging ihm indessen rasch vonstatten, nur kam es ihm aber sonderbar vor, dass er, so oft er einen größeren Stich machte als nötig, in der Hand er einen schmerzlichen Stich empfand, wie von einer Nadel. Während der Zeit trugen die anderen Männchen besonders trockenes Reisig zusammen und unterhielten das Feuer aufs Beste. Jetzt war auch Philipp fertig geworden. Und da er doch das Bügeleisen nicht gebrauchen durfte, um das Kamisol auszubügeln, so nahm er seine große Schere, klopfte die Nähte auf dem Rücken des Zwerges breit, wobei er übrigens heftiger zuschlug, als gerade nötig war. Darauf nahm er den Zwerg auf die Hand, besah ihn nochmals genau und bemerkte mit Freuden, dass alle Traurigkeit von dessen Gesichte verschwunden war worauf er ihm mit der flachen Hand einen Klaps auf einen gewissen Teil des Körpers gab, dass er über das Feuer hinüber in das weiche Moos fiel. Doch schien diese Behandlung den Zwerg gar nicht böse zu machen, vielmehr raffte er sich auf und tanzte wie unsinnig vor Freuden eine ganze Zeit lang herum. Dann aber trat er vor den Schneider hin, zog aus der Tasche ein großes Goldstück heraus und legte es ihm auf die Hand. Überrascht sah Philipp das Gepräge und bemerkte, dass es ein wohlaussehender Goldgulden war, der dem Gewicht und Klange nach wohl echt sein könnte. Während diesen Geschichten war die Nacht vorgerückt und schon fühlte man den kühlen Wind, der dem Morgen vorauseilt. Als Philipp begann, sein Handwerkszeug zusammenzupacken und nach seinem Knotenstock langte, um sich den Zwergen zu empfehlen. Er reichte allen nacheinander die Hand, und es tat ihm wirklich leid, dass die fünf noch viel trauriger aussahen und nur der, den er gepflegt, ein munteres und fröhliches Gesicht machte. Dieser zog einen kleinen goldenen Becher aus der Tasche, setzte ihn an den Mund, und reichte ihn darauf dem Schneider, der kein Arg hatte, das süße Getränk, was darin war, bis auf den letzten Tropfen auszusaugen. Doch wie ward ihm plötzlich? Zuerst schien es ihm, als falle er von einem Berg herunter. Dann aber fühlte er mit Schrecken und Entsetzen, dass sein Körper allmählich einschrumpfte und er in wenig Augenblicken ebenso klein war, wie die Zwerge. Das war ein schrecklicher Moment für den armen Philipp, und er war so betrübt, dass er anfänglich keine Gedanken hatte. Dann entstürzten ihm heftige Tränen, und er dachte an Rosa, zu der als so ein kleiner Knirps doch nimmer mehr zurückkehren durfte. 
Als er wieder bei voller Besinnung war, gebrauchte er seinen Mund, der so lange geschwiegen auf das Heftigste, und warf den Zwergen unter bitterlichen Tränen ihren Undank vor. Doch alle zuckten die Achseln und zeigten in die Höhle, als wollten sie ihm andeuten, dass er doch wieder so groß werden würde, und er möge nur Geduld haben. Ja, was war zu tun? Der arme Schneider musste sich in Geduld fügen und den Zwergen folgen, die vorangingen und ihm winkten, nachzukommen. Wie ungeheuer schienen ihm jetzt die Tannenbäume, zu deren Spitzen er kaum hinaufsehen konnte. Das niedere Wacholder- und Distelgebüsch, das er gestern noch mit dem Fuß zertreten, ragte ihm jetzt hoch über den Kopf, und Käfer und Spinnen, die der ankommende Morgen erweckt und die lustig ihren Geschäften nachliefen, erschienen ihm jetzt groß und fürchterlich. Nach kurzer Zeit gelangte er mit den Hurlemännern an einen hohen Fels, so hoch wie er früher nie eingesehen. Und hier standen sie still vor einer versteinerten Wendeltreppe, wie er sie sonst mit anderen Muscheln aus den Felsen herausgehauen hatte und ihm jetzt ungeheuer groß vorkam. Einer der Zwerge nahm ein goldenes Horn hervor und stieß hinein, worauf sich die Wendeltreppe langsam umdrehte und eine Öffnung zeigte, zu welcher die Gesellschaft hinein und langsam aufwärts stieg. Die nie gesehene und ungeheure Pracht, die sich jetzt vor den Blicken Philipps entwickelte, ließ ihn für Augenblicke sein Leid vergessen. Von der Treppe kamen sie in eine große Vorhalle aus den schönsten, glänzenden Steinen zusammengesetzt und von Säulen getragen, die aus rosemrotem und weißem Kristall bestanden. Von hier kamen sie in große Säle, von denen einer prächtiger geschmückt war als der andere. Doch war in all den Zimmern und Gängen keine Menschenseele zu sehen. Dass aber hier noch vor wenigen Stunden Leute gewesen waren, sah man an den goldenen und silbernen Geschirren, die hier und da unordentlich auf den Tischen umherstanden sowie an den Kronleuchtern, die mit halb abgebrannten Lichtern besteckt waren. Es war gerade, als seien in diesen Gemächern große Feste und Gastmäler gefeiert worden, und auch Musik hatte nicht gefehlt, denn in einem der größten Säle standen auf dem Orchester noch die verschiedenartigsten Instrumente. Die Zwerge gingen durch diese geschmückten Hallen stumm und traurig, und Philipp folgte ihnen mit größter Verwunderung. Jetzt hatten sie die Säle hinter sich und befanden sich vor einer Menge vielfach verschlungener Gänge, wo sich die sechs Hurlemänner die Hand reichten und jeder in einen besonderen Gang hineintrat. Der eine winkte Philipp ihm zu folgen, und beide traten in einen gewölbten Korridor, von dessen Ende ihnen eine sanfte, leise Musik entgegentönte. Es war wie einzelne Klänge, die der Wind den Seiten entlockte. Es war wie die Klage von Eolshafen. In diesem Korridor befand sich Tür an Tür, und fast am Ende desselben öffnete der Zwerg ein Pförtchen, hieß den Schneider hineintreten und schloss hinter ihm zu. Philipp, dem von all dem Wunderbaren, das ihm heute vorgekommen, der Kopf wie verwirrt war, wagte anfänglich nicht, sich umzusehen, aus Furcht, etwas Neuem, Unheimlichem zu begegnen. Doch dem war nicht so. Als er endlich sein kleines Zimmer untersuchte, fand er, dass es freilich nur in Stein gehauen, aber weit zierlicher und geschmackvoller eingerichtet war, als seine Schlafstube bei Meister Kasper. 
Nur kam ihm die Bettlade sonderbar vor, die aus einer großen, versteinerten Muschel bestand. Doch da Kissen und Decke in demselben überaus weich und fein waren, so zog er sich in Gottes Namen aus und legte sich hinein. Anfänglich drückte ihn der Gedanke an Rosa schwer, und wie er ihr so nah und doch so fern sei. Doch ließ die Musik, die immer fort in den Gängen ertönte, keine trüben Gedanken aufkommen. Vielmehr verwandelten sich alle schweren Träume und Seufzer in lustige, fröhliche Gesichter, die ihn umtanzten, und so entschlief er. Wie lange er so mochte geschlafen haben, wusste er nicht. Wie ihm deuchte, nach mehreren Stunden fühlte er sich am Ärmel gezupft. Sein Führer von gestern stand vor ihm, und er mahnte ihn aufzustehen und ihm zu folgen. Der arme Schneider, dem jetzt wieder seine ganze Verwandlung und alles, was ihm passiert, schwer aufs Herz fiel, stand seufzend auf, und folgte dem Zwerg in den Gang hinaus, wo man jetzt die sanften Klänge nicht mehr hörte, wohl aber eine andere, rauschende, lustige Musik, die von den prächtigen Sälen herzukommen schien, durch welche sie gestern gewandelt. Am Ende des Korridors traten die fünf anderen Hurlemänner wieder zu ihnen, und alle gingen schweigend durch seitwärts gelegene, glänzend erleuchtete Hallen fort. Die sechs Zwerge senkten stumm und traurig die Blicke zu Boden. Philipp aber konnte es nicht unterlassen, seine Augen überall herumzuschicken. Und er sah er denn, wie sich hier und da ein Türlein öffnete und ein Zwerg oder eine Zwergin heraustrat, auf das Prächtigste angetan, mit schönen gestickten Kleidern, die aber alle beim Anblick der traurigen Gesellschaft schnell wieder verschwanden. Jetzt kamen sie von einer anderen Seite her wieder in die große Halle mit den kristallenen weißen und roten Pfeilern. Der eine stieß wieder ins Horn, die Wendeltreppe drehte sich, und wie sie langsam aus ihr hinabstiegen, wurde die rauschende Musik und der laute Jubel in der Zwergenburg immer schwächer und schwächer und hörte endlich ganz auf, als sie wieder in den Wald hinaustraten unter die Tannenbäume. Da war es wieder Nacht wie gestern. Nur wollte es Philipp bedünken, dass es heute weit kälter war. Doch machten die Zwerge gleich ein Feuer an, bei dessen hellem Schein sich der Schneider seine Finger erwärmen konnte. Auch sah er jetzt, dass der Zwerg, der ihn aus dem Bette geholt, seinen Ranzen über die Schulter gehängt hatte, den er jetzt neben ihn hinlegte. Die Gesellschaft setzte sich um das Feuer und war stumm wie gestern. Auch Philipp, der an die glühende Nadel und die Ohrfeige dachte, wagte es nicht, den Mund zu öffnen. Doch bald ergriff ihn die Langeweile, und er öffnete seinen Ranzen, nahm Nadel und Zwan heraus und machte den Zwergen durch Minen verständlich, ob vielleicht noch einer von ihnen gepflegt sein wolle worauf fünf von ihnen freudig in die Höhe sprangen und sich zu ihm drängten. Er fasste einen am Ärmel, untersuchte ihm die Jacke, wo er dann fand, dass dieser eben einen solchen Riss an der Seite hatte, als der Gestrige auf dem Rücken. Er brachte den kleinen Kerl also in die gehörige Lage und nähte unverdrossen darauf los. Doch da er heute ebenso kleine Hände hatte wie die Zwerge, so also ging es mit der Arbeit langsamer als gestern. Und wenn er sich auch wohl in Acht nahm, damit das Zugenähte nicht wieder aufsprenge, so wurde er doch erst fertig, nachdem sich der Himmel im Osten rötete und die Sonne langsam aufzusteigen begann. Nachdem der Zwerg, der heute geflickt worden war, eine Zeit lang ebenso lustig im Grase herumgesprungen wie der Gestrige, zog auch er einen Goldgulden aus der Tasche und gab ihn dem Schneider. 
Jetzt ging sie wie gestern zur Zwergenburg zurück, stiegen die Wendeltreppe hinauf, kam durch die wieder leer gewordenen Säle, und Philipp legte sich in seine Muschel und schlief bei dem Klange der Hafentöne wieder ein. Ebenso erging es dem Schneider in der dritten, vierten und fünften Nacht. Er nahm jedes Mal draußen im Wald einen der Hurlemänner vor und nähte ihm Haut, Unterfutter und Rock auf das Sorgfältigste zusammen. Er hielt dafür seinen Goldgulden und fügte sich, das einmal nicht anders war, in das traurige Schicksal, im wahren Sinne des Wortes Leibschneider der Zwerge zu sein und nicht mehr zu den Seinen zurückkehren zu können. Nur kam es ihm bei diesen nächtlichen Besuchen des Tannenwaldes sonderbar vor, dass dieses Jahr der Winter so rasch eintrat. Denn schon in der dritten Nacht war es so empfindlich kalt, dass ihm ohne das Feuer der Zwerge die Finger erfroren sein würden. Und doch war es erst Ende des Monats August gewesen, als er Aachen verlassen. In der vierten Nacht traute er kaum seinen Augen, als er sah, dass die Zweige der Tannenbäume dicht mit Schnee bedeckt waren und vom eiskalten Winde bewegt traurig seufzten. Ebenso in der fünften Nacht und in der sechsten, wo er den letzten Zwerg vornahm, um ihn ebenfalls wie die anderen auszubessern. Er nähte heute eifriger, um sich in der kalten Luft warm zu machen, und war schon fertig, als Mitternacht kaum vorüber sein mochte. Dann entließ er den Zwerg mit einem gelinden Klaps wie auch die übrigen, und sah zu seinem großen Erstaunen, wie sie alle sechs aufstanden, sich bei den Händen nahmen und mit lustigen Gebärden wild um ihn herumtanzten. Nachdem es einige Sekunden gedauert hatte, standen die Hurlemänner still, und der, den er zuerst zusammengenäht hatte, trat auf ihn zu, öffnete den Mund und sprach zum ersten Mal zu ihm folgende Worte. Nimm für das, was du an uns getan hast, unseren herzlichsten, innigsten Dank und erfahre, welchen ungeheuren Dienst du uns geleistet. Du hast unsere Burg gesehen und an der glänzenden Einrichtung derselben sowie an den prächtigen Sälen, die bei unserer Rückkehr eben erst das lustige Zwergenvolk verlassen, dass wir ein angenehmes und behagliches Leben führen. In der Zeit, die ihr Menschen Tag nennt, und wo der große Stern, die Sonne euch mit seinem unausstehlichen Licht fast blendet, schlafen wir. Und erst, wenn die Nacht heraufsteigt, wird es in unseren Burgen lebendig, und wir freuen uns bei Spiel und Tanz der vergnügtesten Stunden. Wisse, dass wir Zwerge ein noch viel reizbareres Temperament haben als ihr Menschen. Und so geschah es denn in einer Nacht, dass wir sechs in der Burg eines fremden Zwergenkönigs durch Tanz und Spiel aufgeregt eines unserer Hauptgesetze, dasjenige nämlich zur rechten Zeit zu schweigen, ganz vergaßen und dadurch mit den anderen Zwergen zuerst in Wortwechsel, dann aber in blutige Händel gerieten. Du hast gesehen, welche Wunden wir davon trugen, und nur dem Vorzug eines tausendjährigen Lebens hatten wir es zu danken, dass wir an unseren Wunden nicht starben. Auch sprach bei unserer Rückkehr unser König eine schwere Strafe über uns aus, welche dahin lautete, dass wir so lange von den Festen der lustigen Burg entfernt bleiben und die Stunden, in denen sich die anderen Bewohner der Zwergenburg mit Spiel und Tanz unterhielten, im dunklen Walde zubringen sollten. Bis sich ein Mensch fände, der unaufgefordert von uns und ohne dabei ein Wort zu sprechen, nach eurer Art, unsere Kleider und Wunden zunähe. 
um diesen Fluch zu schärfen und seine Lösung recht lange hinauszuziehen, war es uns nicht einmal vergönnt, jede Nacht dem Blicke der Menschen, die vielleicht vorbeikamen, sichtbar zu sein. Sondern nur beim Mondwechsel durften wir uns in unserem erbarmungswürdigen Zustande sehen lassen, um in tiefem Schweige um Hilfe zu flehen. Du wirst erstaunen und erschrecken, wenn ich dir die Länge der Zeit nenne, die wir hier vergebens geharrt. Es sind weit über hundert Jahre, weshalb unsere Schuld gegen dich unbezahlbar ist. Philipp stand stumm vor Erstaunen da bei dieser Rede des Zwerges und wusste nicht, was er sagen sollte. Dieser zog hierauf unter seinem Mantel den wohlbekannten goldenen Becher hervor und reichte ihn Philipp, der ihn zweifelnd nahm, ihn doch im Vertrauen auf die Zwerge rasch leerte. Da fühlte er plötzlich in allen seinen Gliedern eine gewaltige Lust, sich zu recken und zu dehnen. Er wuchs sichtlich in die Länge und Breite und bemerkte in wenig Minuten zu seiner größten Freude, dass er seine vorige Gestalt wieder angenommen hatte. »Nimm«, fuhr der Zwerg fort zu sprechen, »die sechs Goldstücke, die wir dir in sechs Nächten gegeben, als eine Belohnung des Dienstes an, den du uns geleistet.« »Ich weiß, euch Menschen geht nichts über das blanke Metall. Doch lass keins dieser Goldstücke aus deinem Besitze kommen, sondern verschließe sie in eine Truhe, wo du bei ihnen jedes Mal das nötige Geld zu deinen Ausgaben finden wirst. Vererbe sie auf deine Kinder und Kindeskinder, denen sie einst noch größere Dienste leisten werden.« denn in ihnen wohnt eine geheime Kraft, die erst nach einigen hundert Jahren ihre Reife erlangt. Jetzt lebe wohl und merke dir die goldene Regel, deren Vernachlässigung uns ins Unglück brachte und in deren Ausübung du auch nicht stark zu sein scheinst. Schweige! Zur rechten Zeit. Bei diesen letzten Worten reichte er und die fünf anderen Hurlemänner dem erstaunten Schneider die Hand, und im Augenblick darauf waren alle sechs verschwunden. Jetzt drang auch der erste Strahl der Morgensonne über die Berge herüber und beleuchtete den Schnee, der auf dem Boden lag. Nun erst wurde es dem glücklichen Philipp klar, woher er plötzlich in sechs Nächten aus dem Sommer mitten in den Winter versetzt worden war. Denn, da die Zwerge sich ihm nur von Monat zu Monat zeigen durften, so hatten sie in den Zwischenzeiten ihn mit einem Zauber umgeben, der ihn jedes Mal einen ganzen Monat schlafen ließ. Obgleich es so Februar und ziemlich kalt geworden war, so hatte doch Philipp den Vorteil, dass er jetzt den Weg aus dem Tannenwalde finden konnte, da an den niedern Sträuchern keine Blätter mehr hingen, die ihm die Aussicht versperrten. Rüstig schritt er zu und jauchzte vor Freuden laut auf, als vor ihm aus dem Tal der majestätische Dom Kaiser Karls emporstieg. Bald hatte er die Mauern der Stadt erreicht und durchlief eilig die Straßen nach Meister Kaspers Hause. Diesem hatte unterdessen seine Härte gegen Philipp leid getan, und er sowohl wie Rosa weinten heiße Tränen, als der Vetter, freilich in etwas abgeschabtem Anzuge, ins Zimmer stürzte. Doch wie groß war das Erstaunen und die Freude, als Philipp nun aus seinem Ranzen sechs vollwichtige, schwere Goldgulden hervorzog und sie nebst der Erzählung alles Wunderbaren, was ihm passiert, vor des Meisters Augen ausbreitete. Dieser gab ihm der Formalität wegen noch eine kleine Probezeit auf, um zu sehen, ob er seine Plauderhaftigkeit abgelegt 
und fand danach, dass Philipp sich so gebessert hatte, dass sie ihm in kurzer Zeit seine Kundschaft übergeben und ihn mit der glücklichen Rosa verheiraten konnte. Seit der Zeit gab es aber auch keinen fleißigeren und ausdauernden Arbeiter als Philipp. Denn wenn ihn anfänglich auch die Lust anwandelte, aufzuschauen und zu plaudern, so empfand er in seinen Ohren ein leises Jucken, so wie einen feinen Stich in der Hand, was sich aber auch nach und nach verlor. Das Versprechen der Zwerge bewährte sich, und die Goldgulden, die in einer besonderen Truhe verschlossen wurden, gaben bei kleinen Verlegenheiten das nötige Geld willig her und blieben so unangetastet im Besitz der Familie. Die Zauberpfeife Am Fichtelgebirge liegt ein Wald so alt und dicht wie selten einer. Er ist schon ein richtiger Gebirgswald, hügelig und schluchtig, mit Felstrümmern durchsät. Meist himmelhohe Tannen voll halb ellenlanger Flechtenbärte, dass kaum ein Sonnenstrahl zu Boden kann. Dazwischen lichtere Stellen mit Laubbäumen, dick bemoosten Steinblöcken, Farnen, Brombeergerank, Pilzen und Waldblumen. Ein ausgesucht heimlicher, und einsamer Wald. Kein Weg führt hindurch, und sicherlich finden sich nur ganz wenige Stellen darin, welche schon ein Menschenfuß betreten hat. Auch gibt es in großer Entfernung erst Menschenwohnungen. In diesem Walde lebten brüderlich zwei Zwerglein, Zip und Zap, so recht weltabgeschieden. Das waren zwei ganz steinalte Knaben. In einer Schlucht, die sonniger war als irgendeine Waldstelle in weiter Umgebung und welche darum im Sommer einem grünen Gärtchen glich, bewohnten sie eine Höhle unter Felsblöcken, die sie sich vollends ausgegraben und als nette Stube hergerichtet hatten. Zip war ein fröhlicher, kunstreicher Gesell der aus Ästen die kleinen Bettstellen, Tische, Stühle und Vorratsschränke gezimmert und aus Lehm das Geschirr geformt und gebrannt hatte. Er balgte tote Tiere ab, die Zapp gefunden, und fertigte daraus die ganze Kleidung für sich und den Gesellen, als hätte er auf einer Schneiderakademie studiert. Er fegte auch, säuberte und kochte. Kräuter und Wurzelgemüse und Beerensuppen, denn sie waren zwei friedliche Leute, die niemals irgendwelchem Getier nachstellten, um ihren Gaumen mit feinen Braten zu ergötzen. Was nun Zapp betrifft, so war der den ganzen Tag auf den Beinen. Er besorgte nämlich das Sammeln der Nahrung für den Tag und der Vorräte für den Winter. Er stach mit seinem Messer Wurzeln und Knollen, schnitt Kräuter, las Beeren und schleppte Holz, holte auch Wasser aus dem nahen Waldquell. Das Waldgetier mochten sie nicht nur nicht töten, sie lebten mit einem Teil davon auf bestem Fuße. Da sie die Sprache dieser Geschöpfe erlernt hatten, so war das sehr unterhaltsam für sie. Zugleich auch für die Tiere sehr nützlich, denn Zip verstand sich auf die Heilung von Wunden und Krankheiten. Und Zapp hatte so etwas Ehrwürdiges an sich, dass er sehr gut zum Schlichten von Streitigkeiten taugte. Im Ganzen vertrug man sich im Walde, nährte sich schlecht und recht und vertrieb sich ohne sonderliche Störung die Zeit, so gut es jedes konnte und mochte. Nun gut. Eines Tages saß Zip vor der Tür und nähte ein paar Winterschuhe aus Maulwurfsfällen, wozu er sich eins pfiff. Da hörte er plötzlich auf und ließ Nadel und Hammer sinken, denn es kam ein Getrappel heran. »Sollte das Lampe sein?« fragte er bei sich. »Dann hat es mal sehr eilig.« oh, »Richtig.« es war Lampe, der Hase. 
»Ach, du lieber Himmel«, rief der und warf sich vor Erschöpfung lang hin. »Es ist aus, es ist alles aus. Meine liebe Frau ist mausetot.« »Oh, mein tiefstes Beileid«, sagte Zip mitleidig. »Äh, wäre vielleicht Ihr Fell für uns zu haben? Zapp braucht ein paar neue Wasserstiefel.« <lacht> »Geht nur, jawohl, und holt's euch!« Und nun erhob der Hase ein Gequäl, wie nur irgendein unglücklicher Hase auf der Welt quälen kann. Und dazwischen schrie er, »Ich sage euch aber, nehmt euren eigenen Pelz dabei in Acht. Ein Fuchs, ein Fuchs, ein Fuchs ist da, der hat sie gefressen.« »Oh, das ist mir doch kein Spaß.« sagte Zip ganz betroffen. »Hier ist noch nie ein Fuchs gewesen, aber wenn dem so ist, dann steht es schlimm um unser friedliches Leben.« Tja, es war nun aber wirklich so, und als Lampe wieder zu sich kam, erzählte er sein Unglück mit allen Einzelheiten. Er hatte noch nicht ganz geendet, da knitterte und raschelte es in den Tannen, und hopp, hopp, kam es den nächsten Stamm herunter. Wahrhaftig, Klettermännchen, das Eichhorn aus der Nachbarschaft. Es zitterte erst jämmerlich und konnte gar nichts herausbringen. »Oh, oh, oh, Meister Zip«, meldete es plötzlich, »ein Fuchs ist hier im Walde und hat meine Frau, meine Frau gefressen.« Sie hat unten an der dicken Buche, äh, der dicken Buche gesessen und hat Äckern, hat Äckern geknackt. Ich hab's gesehen, wie er geschlichen kam, aber war stumm vor Schreck und schnapp, hat er sie, schnapp, hat er sie. Ach, ich armer, armer Mann. Ha, ja, hier ist noch so einer, sagte Zip und zeigte auf Lampe. Ah, das sehe ich schon. Nun ist hier niemand seines Lebens mehr sicher. In dem hörte man Flügel flattern über den Tann, und blitzschnell kamen in großer Aufregung zwei Waldtauben durch die Zweige hergeschwirrt und ließen sich in das Gras fallen. Oho, rucke die Kuh, junge Brot, munter runter, stopf den Kopf. »Ach, schnappt sie ein Fuchs! Uhu, hocke die Kuh!« »So, so«, nickte Zip verstört. »Ich bedauere euch von ganzem Herzen, aber ich kann euch nicht helfen. Ausgenommen, dass ich euch rate, nehmt euch in Acht. Lampe, du hast zwei große Löffel zum Hören und vier Läufe, die schneller sind als Fuchsbeine.« O Klettermännchen, du springst auf den Bäumen so gut wie auf der Erde und kannst dich oben ernähren, wo der Fuchs nicht hinkommt. Und ihr zwei könnt weiter Kana holen und euch mit euren Flügeln helfen. In der Luft hat kein Fuchs noch jemandem mein Leid angetan. Sagt's dem Rotkehlchen, das soll sich bei dem Räuber halten und warnen und bringt dem Walde herum, was allen droht. Aber so eilig wie möglich, ehe noch mehr Unheil geschieht. Ach, meine liebe Frau, rief Lampe und huschte davon, zwischen die finsteren Stämme hinein. Ach, oh, meine Frau, meine Frau, rief Klettermännchen und war in ein paar Sätzen in den Tannenwipfeln und verschwunden. Oh, ich mucke jung geschlungen, flecke Brot, wie das tut. Gurten die Tauben, nickten trübselig mit den Köpfen und flogen auch fort. Zip wollte seine Arbeit wieder anfangen, aber die Sache ging ihm so sehr im Kopf herum, dass er die Nadeln nach den ersten Stichen wieder stecken ließ. Wenn doch Zap erst käme. Nun, da kam denn auch Zapp mit einem Sack voll Pilzen und einem Sack voll Blaubeeren. »Es ist etwas Schreckliches passiert«, sagte Zip. 
Es ist ein Fuchs in den Wald gefallen und hat schon die Frauen von Lampe und Klettermännchen und die Kinder der Waldtauben gefressen. Oh, das dich, sprach Zapp und setzte die Säcke hin. Das, das ist eine schöne Bescherung. Aber was können wir dabei tun? Er ist uns zu mächtig. Vielleicht, dass wir mit einer List seiner Herr werden. Wir wollen's beschlafen und morgen weiter darüber reden. Sie hatten Moosmatratzen in ihren Betten und Felldecken darüber. Und als sie gegessen und getrunken hatten, krochen sie hinauf und schliefen ein. Mitten in der Nacht wachte Zip auf. Da hörte er es vorn bei der Tür kratzen und schnaufen. »Zap«, sagte er und gab dem einen Stoß, dass er aufwachte. »Da ist etwas nicht in Ordnung. An unserer Tür wirtschaftet jemand. So will ich Licht anzünden.« Zap schlug Feuer, blies eine Flamme an und nahm meinen Spahn. Mittlerweile war Zip schon bei der Tür und horchte. Und plötzlich brach das Erdreich durch, und eine spitze Schnauze und zwei glühende Augen waren zu sehen. »Eda«, rief Zip, »hier wohnen anderer Leute, Kinder. Wer hier bei Nacht und Nebel einbrechen will, kann sich arg die Pfoten verbrennen.« »Bring den Spahn! Hier ist der Herr Fuchs! Der will heimgeleuchtet sein!« Und wahrhaftig, es war der Fuchs. Und wo ein Fuchs mit dem Kopf durch ist, da kommt auch der Schwanz nach. Mit etwas Drängen und einem großen Satze war er in der Stube. »Ah«, oh, sagte er heuchlerisch, »Hätte ich das gewusst, nicht mit einer Pfote hätte ich mich bemüht. Aber man will doch etwas haben für seine Arbeit. Ich bin gern bereit, in einer so schönen Stube mit so artigen Leuten zusammenzuwohnen. Ihr wollt nicht?« »So packt euch hinaus!« schrie er mit einem Mal. »Oder ich renne euch um und fresse euch auf, dass kein Knöchelchen übrig bleibt.« Und dabei fletschte er die Zähne und hing die rote Zunge heraus. »Oho«, meinte Zip, »das möchte ich so rasch wohl nicht angehen.« Aber er schob doch den Riegel zurück, dass die Tür aufsprang. Und als er das bedenkliche Gesicht Zaps hinter sich sah, ging er hinaus und der ihm nach, und der Fuchs riegelte hinter ihnen zu. Nun schritten die beiden Zwerglein mit hängenden Köpfen ein Stück in die Tannen, und endlich legten sie sich auf einen Felsbrocken. »Es ging nicht an, sich zu wehren«, sprach Zapp kleinlaut. »Wir waren nicht gerüstet, und er hat seine Zähne immer bei sich. Wenigstens wissen wir nun, dass er sich an uns zwei nicht wagt, und wir können immer noch über eine List nachdenken. Aber wir dürfen fortan nicht beide zugleich schlafen, einer muss immer Wache halten.« So geschah es denn auch diese Nacht abwechselnd. In der Morgenkühle wachte Zapp auf und sagte, »Ich hab's. Mir hat geträumt, wir sollten, wenn er schläft, in dem gekratzten Loche Reisig anzünden, dass er von dem Rauch ersticken muss.« »Probieren geht über Studieren«, meinte Zip. »So wollen wir tagsüber Reisigbündel binden.« am Mittag lauerten sie, bis der Fuchs eingeschlüpft war, um Mittagsruhe zu halten. Dann trugen sie sacht das Reisig hin, zündeten es an und kletterten schnell einen Baum hinauf, um das weitere abzuwarten. Aber es dauerte nicht lange, da hörten sie die Türe aufgehen, und niesend und prustend kam der Fuchs heraus, besah sich das Feuer und strich dann, suchend durch die Umgebung. 
Dabei rief er zornig, »Das hat niemand als die Wichte getan. Sie sollen's mir büßen.« Die beiden lauerten still den Tag über und ließen ihn gehen und kommen. In der Nacht wanderten sie ein gutes Stück fort und schliefen dann wieder abwechselnd. Früh war der Letzte, der aufwachte, Zip. »Hi«, sprach er, »ich habe einen besseren Traum gehabt. Wir sollten das große Netz nehmen, worin wir die Pilze zum Trocknen aufhängen und es vor dem Loche befestigen.« wenn er hineinspringt, zieht es sich zu, und er ist gefangen. Das ist ein gefährlich Ding, sagte Zapp. Willst du's ausführen, so muss ich in die Bäume hinauf und Schafwache halten. Als der Fuchs am Nachmittag davonstrich, bestieg Zapp eine Tanne, go zum Auslug. Und Zip kroch in die Wohnung, holte das Netz hervor, flockte es innen rings um das Loch an und band den Schnürfaden draußen fest an einen nahen Baumast. Alsdann kletterte er zu Zapp hinauf. Gegen Abend erst erschien der Fuchs, aber diesmal kam er über die Steine geklettert, welche die Wohnung bedeckten, und stieß im Herabspringen gerade mit der Nase auf den Strick. Hey, murrte er, »Hier muss ein Seiler gesessen haben. Ich glaube beinahe, hier ist etwas nicht richtig.« Nun betrachtete er das Loch, zog an dem Strick und fasste endlich vorsichtig mit der Pfote hinein. »Ha, das war ein Zufall um fünf Heller. Das konnte mich Kopf und Kragen kosten.« ich sehe nun, dass sie mir das Leben hier verleiden wollen. Wenn ich die zwei Narren aufspüre, kenne ich keine Gnade mehr. Er löste das Netz ab und kroch darauf vorsichtig in das Loch. Zip und Zapp aber auf dem Baume sahen sich betrübt an. Ich gebe nichts mehr auf Träume murrte Zapp. »Ich weiß jetzt, was ich tue. Ich gehe zum Auerhahn. Der muss mir sagen, wie wir den Fuchs aus dem Revier vertreiben können. Er ist ein Zaubervogel, und ich weiß schon, wo ich ihn finde.« Sie stiegen nach einer Weile wieder sacht hinunter, und Zapp machte den Führer in den Wald hinein. Die Wanderung währte beinahe die ganze Nacht. Endlich zeigte Zapp auf eine alte Tanne und sagte, »Da hab ich ihn schon oft sitzen sehen.« äh, »Warte du hier«, sagte Zip. »Ich gehe ein Ende davon, denn ich graue mich vor ihm.« Sie legten sich nun nieder. Zip ein Stück in den Wald, Zapp an der alten Tanne. Nach einer Weile wachte Zapp von einem mächtigen Rauschen auf. Da sah er im Morgengrauen den Auerhahn über sich flitzen. Der hob an zu schnalzen, und dann spreizte er den Schwanz und tanzte hin und her. Zapp bekam erst einen großen Schrecken und musste sich, als er aufgestanden, an den Baumstamm lehnen. So sehr lähmte es ihn. Dann aber faßte er sich ein Herz und brachte sein Anliegen vor. Der Auerhahn hörte ruhig zu, bloß seine roten Augen funkelten zum Fürchten. »Geh ein Stück der Sonne entgegen«, krähte er endlich. »Da wirst du an einen kleinen Hügel kommen. Unter dem liegt ein Musikant begraben. Auf dem Hügel wächst ein Holunderstrauch.« von dem schneide einen geraden Wuchs ab und schnitz dir ein Querpfeiflein. Und damit komm über drei Tage um dieselbe Zeit wieder her und pfeif darauf. Ich will ein Stündchen danach tanzen und dir dann sagen, was du tun sollst. Er 
jetzt aber putze dich, dass du mir aus dem Gesichte kommst.« Als Zapp zu Zip kam, geschah es mit einer betroffenen Miene. »Wenn wir keine Pfeife schnitzen können, so nutzt es uns nicht.« »Oh, dessen vermesse ich mich wohl«, antwortete Zip. »Aber eine Querpfeife muss es sein.« Sie gingen der Sonne nach, fanden den Hügel und den Holunderstrauch und Zapp gab Zip sein Wurzelmesser, damit er schnitze. Zwei Tage arbeitete Zip, da war er fertig, setzte die Pfeife quer vor die Lippen und blies. Kaum war der erste Ton heraus, so machte Zapp ein vergnügtes Gesicht und hob ein Bein hoch. Und bei den nächsten Tönen fing er an zu schwenken und zu springen, dass Zip vor Lachen aufhören musste. »Um des Himmels Willen, pfeif nicht wieder«, rief Zapp mürrisch. »Das geht nicht mit rechten Dingen zu, es fuhr mir in die Beine, ich weiß nicht wie.« »Brüderchen«, schrie Zip, »ich merkte etwas.« mit dieser Pfeife stelle ich mich ohne Angst vor alle Füchse der Welt. Und dann sprang er selber wie besessen auf einem Beine herum. Nun, am nächsten Morgen stand Zapp an dem alten Tannenbaum und pfiff. Da kam der Auerhahn gerauscht, blinzelte ihn mit den roten Augen gnädig an und begann zu der Musik auf einem starken Ast zu tanzen. Das ging hin und her. Der Schwanz wippte und die Flügel hingen herunter und dazu nickte der Kopf zierlich bald hierhin und bald dorthin. Als eine Stunde etwa vergangen, ließ sich der Auerhahn mit gespreizten Flügeln vom Baume fallen, dass Zip mit Zittern die Pfeife aus den Fingern verlor. »So«, sprach der Auerhahn, »wenn du den Fuchs siehst, »So Pfeife. Das Übrige wird sich finden. Die Pfeife darfst du behalten. Damit kannst du alle Friedensstörer aus dem Walde bringen und den anderen Wesen Ergötzung schaffen. Aber treib keinen Missbrauch damit, sonst verschwindet die Pfeife, und ich kann euch nicht wieder helfen.« Und fort war er. »Chip, ich halte das Pfeifen nicht lange aus«, sagte Zapp etwas ängstlich, als er bei seinem Gesellen war. »Du hast einen längeren Atem. Willst du nicht dem Fuchs pfeifen?« »Ja, mit Freuden«, rief Zip. »Ich will blasen, bis er sich die Zunge ausgetanzt hat, denn tanzen muss er, wie ich glaube. Das ist die Heimlichkeit der Pfeife.« »Pass auf, wir wollen's gleich noch einmal probieren!« Eben nämlich flogen die Waldtauben durch die Bäume. Zip setzte an und pfiff, da hielten sie ein und ließen sich herunter. Sie wollten etwas sagen, aber sie kamen gar nicht dazu. Mit einem Mal legten sie die Köpfe auf die Seite, ließen die Flügel hängen und führten den sonderbarsten Tanz von der Welt auf. Das zapfvolle Götzen den Mund von einem Ohre bis zum anderen zog. Dabei musste er selber mit seinen Wasserstiefeln springen, dass er zuletzt kaum mehr Luft holen konnte. »Hey«, schrie Zip, »was meint ihr? Damit geht's gegen den Fuchs an. Fliegt einmal und seht, ob ihr Klettermännchen und Lampe findet und bringt sie an unsere Wohnung.« Sie sollen es mit ansehen, wie er abgestraft wird. Die Tauben flogen fort und die Männlein gingen weiter. Unterwegs sagte Zapp, ich bleibe lieber abseits, wo ich nichts höre, denn für mich ist Tanzen nichts mehr, das merke ich. Hier setze ich mich und wenn du ihm das letzte Lied gepfiffen hast, lass mich holen, damit ich ihm das Fell abziehe. Zip ging weiter, und unterwegs stießen schon die Waldtauben und Klettermännchen und Lampe zu ihm, die voll Neugierde waren. »Ihr braucht euch gar nicht zu fürchten«, 
meinte Zip stolz. Er kann euch nichts antun, wenn ihr mich bei euch habt. Das war gerade um die Mittagszeit, als sie bei der Wohnung anlangten. Zip kroch dreist in das Loch, aber auch gleich wieder zurück, um zu melden, dass der Fuchs noch nicht da sei. Ein Stückchen von der Höhle kamen zwei dicke Baumwurzeln aus der Hügelwand und liefen über den Hohlweg und dann jenseits in der Erde weiter. Auf die Wurzeln setzte sich Zip und machte sich bereit, den Fuchs zu empfangen. Die Tiere waren anfangs etwas besorgt. Als ihn aber der Kleine zuredete, versprachen sie, den Fuchs abzuwarten. Die Waldtauben suchten sich einen Zweig aus, Klettermännchen einen Stamm, den aus Langweile auf und ab lief, und Lampe bückte sich bei Zip auf den Boden. Endlich kam der Fuchs, blickte erst mit giftigen Augen auf Zip, gewahrte aber dann den zitternden Lampe und stürzte sich mit einem Satz auf ihn. Da setzte Zip die Pfeife an und begann aus Leibeskräften zu blasen. Ha, was war das denn? Der Fuchs ließ von Lampe ab, schwang sich mit einem Ruck auf die Hinterbeine, machte verzückte Augen und fing an, auf- und nieder zu trippeln. Aber wahrhaftig, Lampe hob sich nun ebenso auf und fing auch an zu tanzen. Das gab eine Polka, wie die Welt sie noch nicht erlebt hatte. Der Fuchs nahm den roten Schwanzbusch auf und schwenkte ihn wie ein Tanzmeister. Und Lampe warf die langen Hinterhäufe und reckte die Löffel bis in die Luft, als fürchtete er, dass sie mein Ton verloren gehen könnte. Und die Waldtauben tanzten auf dem Zweige, dass sie Mühe hatten, nicht herunterzufallen. Und Klettermännchen sprang wie toll von einem Ast auf den anderen. »Ei, ei«, sprach Zip bei sich, »das habe ich dumm gemacht. Wenn's der Fuchs länger aushält als die anderen, dann muß ich zu früh aufhören und ihn entwischen lassen.« Er blies und blies. »Tja, wie wird's wohl werden?« Richtig, mit einem Male rief eine der Waldtauben, »Oh, los ab, ist mein Grab!« Da hörte Zip auf und schrie, »Rasch, fort mit euch, die anderen halten's aus!« Allein kaum hatte er abgesetzt, so besann sich der Fuchs, hob plötzlich die Rute und rannte wie von zehntausend Hunden verfolgt davon. Es nutzte nichts, dass Zip rasch noch einmal die Pfeife ansetzte. Es war nichts zu sehen und zu hören mir von ihm. »Eda«, rief Zip den Tauben zu, »fliegt, wenn ihr noch könnt, und seht zu, wo er geblieben ist.« Aber bloß der Taube konnte noch fliegen, und es dauerte lange, lange, ehe er wiederkam. Kriko kam dazu, sprang ju, aus dem Wald ins Feld, in die Welt. Uhu. Wiederkommen wird er nicht, meinte Zip verdrießlich. Nun ist er doch seiner gerechten Strafe entgangen. Und er hätte zwei so schöne Pelzanzüge abgegeben. So hilft das nicht. »Und ich bin schuld an allem.« »Hütz, ausgehalten«, sagte Klettermännchen. »Ich glaube, ich auch«, fügte Lampe hinzu. Aber er ächzte dabei ganz gewaltig. Hm, »Wir werden's bei den nächsten Tanzvergnügen sehen, die kommen werden.« »Ich jedenfalls bin allemal dabei.« Zip ging Zapp holen. Er dachte, der würde brummen, dass er den Fuchs hatte entwischen lassen. Aber dem war nicht so. Und so zogen sie vergnügt wieder in ihre Wohnung ein, säuberten sie gründlich, stopften das Loch zu und feierten am anderen Tag, richtig, das erste Waldfest mit allem Getier, das in der Eile dazu geladen werden konnte. »Mag wieder ein Räuber kommen, wir würden ihm eins pfeifen«, 
sagten Zip und Zap, als sich die Gäste verabschiedeten. Und alle lachten. Ja, wenn man doch solch ein Tanzvergnügen einmal mit ansehen könnte. Das wäre doch noch etwas. Die Trolle und der Koboldjunge In dem Vorratshaus des kleinen Bauernhofes am Waldrand wohnten drei kleine Kobolde. Tjarfa, Torgus und Tjörvik. Sie waren kaum mehr als eine Viertelelle lang und gehörten einem alten Koboldgeschlecht an, das schon über neunhundert Jahre auf dem Hof lebte. Das Anwesen hatte viele Male den Besitzer gewechselt. Die alten Menschen waren fortgegangen und an ihre Stelle waren neue gekommen. So war es Geschlecht auf Geschlecht Jahrhunderte hindurch gewesen. Aber die Koboldfamilie blieb treu wohnen, und die Würde des Großkobolds oder Hauskobolds auf dem Hof vererbte sich vom Vater auf den Sohn. Es war Weihnachtsabend und großer Festschmaus dort unten im Vorratsraum. Der alte Koboldvater, Tjarfa Jovikson, wurde in der Weihnachtsnacht fünfhundert Jahre alt und deshalb wurde gleichzeitig Geburtstags- und Weihnachtsschmaus gehalten. Er war trotz seines hohen Alters munter und rüstig, hatte die Hausherrngewalt aber kürzlich seinem Sohn Torgus Tjarvason übergeben, einem dreihundertjährigen, im Vollbesitz seiner Kräfte. Nun lebte der Alte auf dem alten Teil zwischen ein paar Mehlfässern in einer Ecke des Vorratshauses. Der jüngste kleine Kobold, Tjovik Torgoson, war ein Knirps von nur hundert Sommern, hatte noch keinen Bart und reichte dem Vater kaum bis zur Achselhöhle. Der kleine Hof lag sehr schön zwischen Wiesenstreifen und mit Laubwald bedeckten Hügeln. Zur einen Seite breiteten sich die Äcker aus, aber die andere Seite bedeckte dichter, dunkler Wald. Ein Stück im Wald lag der steile, felsige Fuchsberg, und dort wohnten die Trolle Jampa und Skimpa. Jampa war der Trollkönig und lebte im Berg, und Skimpa war seine Frau. Lange bevor die Menschen in das Land gekommen waren, hatten sie schon dort gewohnt, Sie waren viertausend Jahre alt. Zwischen den Kobolden und den Trollen hatte es zu allen Zeiten bittere Feindschaft gegeben. Die Trolle waren groß und stark, die Kobolde waren klein wie Puppen, aber gewitzt und in der Regel freundlich. Die Trolle wollten den Leuten auf dem Hof manchmal Arges zufügen, und das wollten die Kobolde nicht zulassen. Deshalb gab es ständig Streit zwischen ihnen. Manchmal hatten die Kobolde die Oberhand, manchmal die Trolle. Anders kann es nicht sein, wenn sich Kraft und Verstand bekämpfen. Doch wer den Sieg davon trug, hing meistens von den Menschen ab, die auf dem Hofe wohnten. Jetzt war also großer Festschmaus im Vorratshaus. Alle Kobolde aus der Gegend waren eingeladen und es ging fröhlich und lebhaft zu. Das Vorratshaus war reichlich versehen mit allerlei Esswaren. Es gab Äpfel und Würzbrot und Schinken und Wurst auf dem kleinen Tisch einer umgedrehten Zuckerkiste. Die Leute auf dem Hof wussten sehr gut, wie vorsichtig die Kobolde waren und dass sie niemals auch nur ein Körnchen unnötigerweise verschwendeten. »Großvater, jetzt musst du die Geschichten von Jampa und Skimpa erzählen«, sagte Tjovik. Und er krabbelte auf den Schoß des Alten und streichelte seinen langen weißen Bart. »Ja, ja, mein Kleiner«, sagte der Großvater fröhlich. »Sitz nur jetzt still, dann sollst du von den alten Zeiten hören.« Alle Kobolde setzten sich auf ihren Plätzen zurecht. Einige lagen halb auf dem Fußboden, die Hand unter der Wange. 
andere saßen auf umgedrehten Anchovisdosen und baumelten mit den Beinen. »Ja, ja«, begann der alte Tjarva. »Ihr werdet sehen, vor achthundert Jahren, als mein Großvater Tarja Torgussen in seinen besten Jahren war, da war Leben da oben auf dem Fuchsberg. Das war zu der Zeit, als das Christentum im Land eingeführt werden sollte und die Leute dort in der Ebene eine Kirche bauten. Aber davon wollten die Trolle natürlich nichts wissen, und so rissen sie jede Nacht nieder, was die Leute am vorhergehenden Tag gebaut hatten. »Aber die Kirche wurde jedenfalls gebaut«, sagte der kleine Tjowik. »Also ist es, mein Junge, und Tarja, mein alter Großvater, hat den Leuten dabei geholfen.« er nahm eine Tüte mit Asche, wisst ihr, und kletterte auf einen Baum neben dem Felsen. Als dann die Trolle in der Nacht herauskamen, um Steine zu sammeln, die sie anschließend auf die Kirche werfen wollten, blies er ihnen Asche in die Augen. »Und da konnten sie die Kirche natürlich nicht sehen«, riefen die Kobolde entzückt. »Nein, das konnten sie nicht.« das war vielleicht ein Geheul und Geschrei bei den Trollen, als sie ihre Blöcke auf gut Glück werfen mussten und kein einziger traf. <lacht> »Armer Jamper«, kicherte der Koboldjunge. »Nun, da wurde die Kirche also fertig«, fuhr der alte Tjerfa fort. »Der Bischof weihte sie«, und danach konnten die Trolle ihr nicht mehr schaden. Aber umso schlimmer hausten sie im Wald unter Mensch und Tier. Damals gab es Wölfe und Bären, die von den Trollen auf das Vieh der Bauern gehetzt wurden. Und Großvater musste ständig hin und her flitzen, um den armen Leuten zu helfen. »Haben die Trolle ihn nie erwischt?« fragte Tjowik. »Doch, viele Male hatten sie ihn drinnen im Berg, aber er hat es immer verstanden, sie an der Nase herumzuführen und zu entwischen. Manchmal kam er schmutzig und mit zerrissenen Kleidern nach Hause, aber manchmal brachte er so viel Gold mit, wie er nur tragen konnte. »Haben die Trolle Gold im Berg?« fragte der Junge verwundert. Da fingen die anderen Kobolde so herzlich an zu lachen, dass ihre Bärte hüpften. »Man merkt, dass du noch ein Kind bist, kleiner Tjowok. Sonst wüsstest du wohl, dass der Berg voller Ringe und Spangen und anderem Goldschmuck ist.« »Los«, rief der kleine Kobold entzückt, »wollen wir nicht versuchen, ein wenig von den Schätzen nach Hause zu schaffen? Die armen Leute hier in der Gegend könnten schon ein wenig Flitterkram gebrauchen, um sich daran zu erfreuen.« »Nein, nein, mein Kleiner«, sagte der Vater verdrießlich, »das Gold, das die Menschen von den Trollen bekommen, wird nie zum Segen.« es weckt nur Hochmut, Faulheit und Verschwendung, Streit, Schlägereien und Feindschaft. Das begriff mein Großvater schnell, und deshalb haben sowohl mein Vater und ich als auch die anderen Kobolde hier in der Gegend das Berggold in Ruhe gelassen. »Ja, es ist wohl auch nicht so leicht, da heranzukommen«, meinte Tjowik. »Doch, in einer solchen Nacht wie dieser geht es ziemlich leicht«, antwortete der alte Großvater. »In der Weihnachtsnacht holen die Trolle ihre Schätze hervor, um sie zu zählen. Und dann sind sie so eifrig dabei, dass sie nichts hören und nichts sehen.« »Aber wie kommt man nun in den Berg?«, fragte der Koboldjunge. »In der Weihnachtsnacht ging die Türen des Berges von selbst auf«, antwortete der Alte. 
aber wehe dem Armen, der dort bleibt, bis die Glocken zum Frühgottesdienst läuten. Dann bekommen die Trolle Gesicht und Gehör zurück, und dann wird man erwischt. Und ist dein Vater auch mal mit den Trollen in Streit geraten, Großvater? Ja, Viktoriasson, ja, das will ich meinen. Einmal hing sein Leben nur an einem Faden. Das war, als er auf dem Ochsen aus dem Berg ritt. Wie war denn das, lieber Großvater? Erzähl, erzähl! Tja, also Skimper hatte dem Bauern auf dem Hof hier einen Ochsen gestohlen. Mein Vater wurde natürlich wütend und schlich sich in den Berg hinein. Das ging wunderbar, denn die Trollalte hatte vergessen, die Tür zu schließen. Da stand die Amper mit einer Axt vor dem Ochsen und wollte ihn schlachten. Na, mein Vater, der war nicht bange. Er kletterte am Schwanz auf den Ochsen hinauf und stach ihn mit einer Stecknadel in den Rücken. Heißa, <lacht> der Ochse machte einen Sprung und stieß Jamper und Skimper mit den Hörnern, so daß alle beide auf den Rücken fielen. Und dann sauste der Ochse zur Tür hinaus mit meinem Vater auf dem Rücken. Die Kobolde lachten so, dass zwei kleine Kobolde von den Anchovisdosen herunterkullerten. »Na, und du, Großvater, bist du einmal im Berg gewesen?« fragte Tjowik. »Viele Male. Aber ich habe niemals etwas anderes von den Trollen genommen als das, was sie den Leuten geraubt hatten.« Einmal kam ich mit knapper Not mit dem Leben davon. Ich verlor die Zipfelmütze und die Holzschuhe und kam schwarz wie ein Schornsteinfeger nach Hause. Wie bist du denn so schwarz geworden, Großvater? Ja, ich musste doch durch den Schornstein hinaus, weil alle Türen verschlossen waren. Da warst du genauso schlimm dran wie mein Bruder vor ein paar Jahren sagte einer der Kobolde. »Wie war das denn mit ihm, Onkel?« fragte Tjowik. »Ja, er wollte das geraubte Hütemädchen vom Granhulterbauern suchen und war noch im Berg, als der Hahn krähte und alle Türen zuschlugen. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich in die Bergquelle zu werfen und sich von dem Strom tragen zu lassen, der unter der Erde fließt.« Du weißt, dass der Bach, der hier am Hof vorbeiführt, im Berg seine Quelle hat. Der Ärmste hatte keinen trockenen Faden am Leib, als er nach Hause kam. Der kleine Kobold hörte dies alles mit größtem Interesse. Er wollte den Trollen zu gern einen Arm reifen oder eine Goldkette wegschnappen und sie Anna Lisa geben, der ältesten Tochter im Haus, die bald getraut werden sollte. Sie war zu allen freundlich, und Tjowik wollte ihr etwas Gutes tun. Lange saßen die Kobolde und lauschten dem alten Tjarfa. Doch schließlich wurden alle müde. Die Gäste gingen nach Hause. Der Großvater bettete sich auf einem alten Handschuh zur Ruhe, der in der Ecke herumlag, und Torgus und Jovik legten sich auf ein Katzenfell zwischen ein paar Zuckerkisten. Aber der kleine Kobold konnte nicht einschlafen. Er lag nur da und grübelte darüber nach, wie er Annalisa ein Schmuckstück aus dem Berg beschaffen könnte, nur ein einziges. Das konnte ihr doch nicht schaden. Die Menschen wurden wohl nur böse, wenn sie zu viel Gold bekam. Schließlich stand er auf, setzte die Zipfelmütze auf und zog die Holzschuhe an. Er griff seinen kleinen Stock und begab sich in den Wald hinaus. Die Nacht war still und dunkel. 
kein Stern blinkte am Himmel, und aus den Häusern des Dorfes fiel kein einziger Lichtschein. Alles schläft in tiefen, ruhigen Mitternachtsschlaf. Nur vom Wald her ertönte ein paar Mal das langgezogene Heulen eines Fuchses. Der kleine Kobold trippelte rasch weiter. Er hatte keine Angst vor der Dunkelheit und kümmerte sich nicht um den Fuchs. Mit drei daumenlangen Beinen ist man nicht besonders schnell, aber der Knirps konnte drei Schritte machen, wenn ein Mensch eintut. Und deshalb kam er auf jeden Fall vorwärts. Nach einer Stunde war er am Fuß des Fuchsberges. Hui, wie felsig und steil und hoch er aufragte. Kein einziger Lichtstreifen drang aus den Felsspalten, aber von innen war Klingen und Rasseln zu hören, als ob jemand mit Gold oder Silbergeld klapperte. »Wartet nur«, sagte der kleine Kobold und begann, den Berg hinaufzuklettern. Es ging nicht schnell, aber es ging immerhin. Manchmal rutschte er ein Stück zurück, aber er griff von Neuem zu und kam immer höher hinauf. Keuchend und verschwitzt gelangte er von Klippe zu Klippe, von Felsblock zu Felsblock schwang sich von einem Absatz auf den anderen und war bald auf halber Höhe. Aus seinem Gehölz in der Nähe tönte der Schrei einer Eule, aber Tjörweg ließ sich nicht schrecken. Er wollte klettern, bis er eine Öffnung fand, durch die er zu den Trollen hineinkommen konnte. Da sah er schließlich aus einem kleinen Spalt im Felsen einen Lichtschein. Er steckte seinen Stock in den Spalt und drückte ihn zur Seite. Die Türangeln mussten wohl gut geölt worden sein, denn die Tür ging sacht auf, ohne dass ein Laut zu hören war. Der Knirps kam jetzt in einen großen Saal. Wände und Decken waren aus schwarzem Raumgestein. Hier und da lagen Knochen großer Tiere auf dem Boden, und an den Wänden hingen rostige Waffen. »Oh, hier ist es unheimlich«, sagte der Koboldknirps und ging weiter. Da kam an eine neue Tür, die aus Kupfer zu sein schien. Sie ging genauso leicht auf wie die erste, und nun gelangte Tjorvik in einen neuen Saal. Hier lagen Haufen von Silbergeld an den Wänden, aber kein einziges lebendes Wesen war zu sehen. Der Koboldjunge blieb verwundert stehen und schaute auf die Silberhaufen. Er ging leise auf die Silbertür zu und öffnete sie. Und was bekam er da zu sehen? Mitten auf dem Fußboden stand eine offene Kiste, und neben ihr saßen zwei Trolle und klirrten mit Goldring, Armbändern, Perlen und Edelsteinen. Sie waren so damit beschäftigt, ihre Schätze in der Kiste zu zählen, dass sie es weder hörten noch sahen, als Tjovik hereinkam. An der einen Seite des Saales befand sich eine Quelle, aus der das Wasser unter die Wand und in die Erde strömte. Am Rand lag ein geborstener Holzschuh, der mit einer Schnur an der Wand festgebunden war, dass er nicht fortschwimmen konnte. Diesen unförmigen Holzschuh hat es Gimper in die Quelle gesetzt, damit der Riss dicht wird, sagte Tjovik zu sich selbst. Wer weiß, ob ich nicht in diesem Boot von hier wegsegele, falls die Türen geschlossen werden sollten. Leise und vorsichtig ging er zu der Kiste, aber die war so hoch, dass er nicht einmal bis zum Rand reichte. Er reckte und streckte sich so sehr er konnte, und im gleichen Augenblick da, ja, nun sollt ihr es erfahren. Jamper und Skimper mussten auf einmal niesen. Du meine Güte, so stark, dass der Berg erdröhnte. 
Der Luftzug war so kräftig, dass der kleine Kobold wie ein Handschuh durch die Luft flog und kopfüber auf das Gold in der Kiste fiel. »Ach, nun geht doch alles schief«, dachte Tjowik und umklammerte den Stock, um sich gegen die Trolle zu verteidigen. Doch die goldgeblendeten Trolle hatten ihn nicht gesehen. Sie zählten und zählten nur. Der Knirp sah sich zwischen all dem Gold um. Und er wählte eine Kette aus, die gerade lang genug als Halskette war, und versuchte dann auf den Rand der Kiste zu klettern, um von dort auf die Erde springen zu können. Da begannen im gleichen Augenblick die Kirchenglocken zum Frühgottesdienst zu läuten. Beide Trolle sprangen auf und steckten sich die Finger in die Ohren. Alle Türen des Berges fielen ins Schloss, und der Kistendeckel schlug über dem Gold und dem kleinen Kobold zu. Ja, da saß er nun wie eine Maus in der Falle. Aber er gehörte nicht zu denen, die gleich den Mut verlieren. Ja, wenn ich nur die Trolle dazu bringen kann, die Kiste wieder zu öffnen, dann wird sie schon Rat finden, dachte er. Und er hielt den Mund an das Schlüsselloch und pfiff wie eine Maus. Wir haben eine Maus in der Kiste, Vater, sagte die Trollalte. Und die muss da sitzen bis zum nächsten Weihnachtsabend, sagte der Troll. Dann frisst sie Löcher in die Kiste, Väterchen, sagte die Alte. Da kannst du recht haben, Mütterchen, sagte der Alte. Und er öffnete die Kiste und sah den Koboldknaps an der Kante sitzen. Ja, ja, du bist mir ja eine lustige Maus, sagte er und lachte so, dass der Bauch wackelte. Was bist du für ein Luftikus? Ich bin Tjavik Torgoson, der Koboldjunge vom Hof, sagte der Knirps Keck. <lacht> lachte der Trollalte, während er den Knirps zwischen Daumen und Zeigefinger nahm. Du wirst eine nette kleine Nachspeise nach dem Weihnachtsschinken. Hast du die Bratpfanne in Ordnung, Mutter? Ihr könnt mich doch nicht braten, bevor ich mir den Schmutz von den Fingern gewaschen habe, sagte Tjowik. Warte nur, sagte der Troll. Du wirst schon gewaschen werden, darauf kannst du dich verlassen. Und dann setzte er den Knirps an den Rand der Quelle und schüttete Wasser über ihn. So wird das nichts, rief Tjowik. Du musst schon eine Bürste und Seife hier holen. Oh, das ist ja ein strenger kleiner Herr, brummte der Troll und ließ ihn los, um eine Bürste zu holen. Im gleichen Augenblick sprang der kleine Kobold in den Holzschuh, zog sein Taschenmesser heraus und schnitt die Schnur durch, die ihn festhielt. Heißer, der Holzschuh folgte sofort der Strömung unter die Felswand. Jampa und Skimper stießen gleichzeitig so ein Geheul aus, dass das Trommelfell hätte zerspringen können. Aber der kleine Kobold schwenkte seine Zipfelmütze und schrie Hurra! Der Strom führte den Holzschuh mit dem kleinen Passagier durch den unterirdischen Kanal hinaus in den Bach, der am Hof vorbeifloss. Dort sprang der Knops an Land und ging nach Hause. Aber die Goldkette hatte er verloren, als der Troll Wasser über ihn geplanscht hatte. Um ein Haar hätte der kleine Kobold vom Vater und auch vom Großvater für sein dumm dreistes Verhalten Prügel bezogen. Aber er kam noch einmal so davon, weil er vorher noch nie etwas ausgefressen hatte. Und er musste versprechen, niemals mehr nach anderen Schätzen zu suchen, als solchen, die man durch nützliche Arbeit verdienen kann. Und dieses Versprechen hat er als ehrlicher Kobold auch immer gehalten.
Das Silberglöckchen Ein Schäferjunge zu Patzig, eine halbe Meile von Bergen, wo es in den Hügeln auch viele Unterirdische hat, fand eines Morgens ein silbernes Glöckchen auf der grünen Heide zwischen den Hühnengräbern und steckte es zu sich. Es war aber das Glöckchen von einer Mütze eines kleinen Braun, der es da im Tanze verloren und nicht sogleich bemerkt hatte, dass es an dem Mützchen nicht mehr klingelte. Er war nun ohne das Glöckchen heruntergekommen und war sehr traurig über diesen Verlust. Denn das Schlimmste, was den Unterirdischen begegnen kann, ist, wenn sie die Mütze verlieren, dann die Schuhe. Aber auch das Glöckchen an der Mütze und das Spenglein am Gürtel ist nichts Geringes. Wer das Glöckchen verloren hat, der kann nicht schlafen, bis er es wiedergewinnt. Und das ist doch etwas recht Betrübtes. Der kleine Unterirdische in dieser großen Not spähte und spürte umher. Aber wie sollte er erfahren, wer das Glöcklein hatte? Denn nur wenige Tage im Jahr dürfen sie an das Tageslicht hinaus, und dann durften sie auch nicht in ihrer wahren Gestalt erscheinen. Er hatte sich schon oft verwandelt in allerlei Gestalten, in Vögel und Tiere, auch in Menschen, und hatte von seinem Glöckchen gesungen und geklungen und gestöhnt und gebrüllt und geklagt und gesprochen. Aber keine kleinste Kunde oder nur Spur von einer Kunde war ihm bis jetzt zugekommen. Denn das war das Schlimmste, dass der Schäferjunge gerade den Tag, nachdem er das Glöckchen gefunden, von Patzig weggezogen war und jetzt zu Unruh bei Gings die Schafe hütete. Da begab es sich erst nach manchem Tag durch ein Ungefähr, dass der arme kleine Unterirdische wieder zu seinem Glöckchen und zu seiner Ruhe kommen sollte. Er war nämlich auf den Einfall gekommen, ob auch ein Rabe oder Dole oder Krähe oder Oglaste das Glöckchen gefunden und etwa bei seiner diebischen Natur, die sich in das Blanke vergafft, in sein Nest getragen habe. Und er hatte sich in einen angenehmen, kleinen, bunten Vogel verwandelt und alle Nester auf der ganzen Insel durchflogen und den Vögeln allerlei vorgesungen, ob sie ihm verraten möchten, dass sie den Fund getan hätten und er so wieder zu seinem Schlaf käme. Aber die Vögel hatten sich nichts merken lassen. Als er nun des Abends flog über das Wasser von Ralo her über das Unroher Feld hin, weidete der Schäferjunge, welcher Fritz Schlagenteufel hieß, dort eben seine Schafe. Mehrere der Schafe trugen Glocken um den Hals und klingelten, wenn der Junge sie durch seinen Hund in den Trab brachte. Das Vöglein, das über sie hinwegflog, dachte an sein Glöcklein und sagte in seinem traurigen Mut, »Glöcklein, Glöcklein, Böcklein, Böcklein, Schäflein auch du, trägst du mein Klingeli? Bist du das reichste Vieh, trägst meine Ruhe. Der Junge horchte nach oben, was da so seltsam aus den Lüften klang, und sah den bunten Vogel, dem noch viel seltsamer vorkam. Er sprach bei sich, »Potztausend, wer den Vogel hätte, der spricht ja wie unser einer kaum sprechen kann. Was mag er mit den wunderlichen Worten meinen? Am Ende ist er ein bunter Hexenmeister.« »Meine Böcke haben nur tonbackende Glocken, und er nennt sie reiches Vieh, aber ich habe ein silbernes Glöckchen, und von mir singt er nichts.« Und mit den Worten fing er an, in der Tasche zu fummeln, holte sein Glöckchen heraus und ließ es klingen. Der Vogel in der Luft sah so gleich, was es war, und freute sich über die Maßen. Er verschwand aber in der Sekunde, flog hinter den nächsten Busch 
setzte sich, zog sein buntes Federkleid aus und verwandelte sich in ein altes Weib, das mit kümmerlichen Kleidern angetan war. Die alte Frau, mit einem ganzen Sack voll Seufzer und Ächzer versehen, stümperte sich quer über das Feld zu dem Schäferbuben hin, der noch mit seinem Glöcklein klingelte und sich wunderte, wo der schöne Vogel geblieben war. Sie räusperte sich, tat einige Huste aus hohler Brust und bot ihm dann einen freundlichen guten Abend und fragte nach der Straße zu der Stadt Bergen. Dann tat sie, als ob sie das Glöcklein jetzt erst erblickte und rief, äh, »Je, <lacht> welch ein niedliches, kleines Glöckchen! Hab ich doch in meinem Leben nichts Feineres gesehen!« »Höre, mein Söhnchen, willst du die Glocke verkaufen? Und was soll sie kosten? Ich habe ein kleines Enkelchen, für den wäre sie mir eben ein bequemes Spielgerät.« »Nein, die Glocke wird nicht verkauft,« antwortete der Schäferknabe kurz abgebissen. »Das ist eine Glocke, so eine Glocke gibt's in der Welt nicht mehr.« wenn ich nur damit anklingle, so laufen meine Schafe von selbst hin, wohin ich sie haben will. Und welchen lieblichen Ton hat sie? Hört mal, Mutter! Und er klingelte. Ist eine Langweile in der Welt, die vor dieser Glocke aushalten kann? Dann kann ich mir die längste Zeit wegklingeln, dass sie in einem Hui fort ist. Das alte Weib dachte, wollen sehen? ob er Blankes aushalten kann. Und sie hielt ihm Silber hin, wohl drei Taler. Er sprach, ich verkaufe aber die Glocke nicht. Sie hielt ihm fünf Dukaten hin. Er sprach, das Glöckchen bleibt mein. Sie hielt ihm die Handvoll Dukaten hin, aber er sprach zum dritten Mal, Gold ist Quark und gibt keinen Klang. Da wandte sich die Alte und lenkte das Gespräch anderswohin und lockte ihn mit geheimen Künsten und Segessprechungen, wodurch sein Vieh Gedeihen bekommen könnte, und erzählte ihm allerlei Wunder davon. Da ward er lüstern und heuchte auf. Das Ende vom Liede war, dass sie ihm sagte, »Höre, mein Kind, gib mir die Glocke. Siehe, »Hier ist ein weißer Stock.« Und sie holte ein weißes Stäbchen hervor, worauf Adam und Eva sehr künstlich geschnitten waren, wie sie die paradiesischen Herden weideten und wie sie die feistesten Böcke und Lämmer vor ihnen hintanzen ließen. Auch der Schäferknabe David, wie er ausholt mit der Schleuder gegen den Riesen Goliath. »Diesen Stock will ich dir geben für das Glöckchen«, und solange du das Vieh mit diesem Stäbchen treibst, wird es Gedeihen haben, und du wirst ein reicher Schäfer werden. Deine Hämmel werden immer vier Wochen früher fett werden als die Hämmel aller anderen Schäfer, und jedes deiner Schafe wird zwei Pfund Wolle mehr tragen, ohne dass man ihnen den Segen ansehen kann. Die alte Frau reichte ihm den Stock mit einer so geheimnisvollen Gebärde und lächelte so leidig und zauberisch dazu, dass der Junge gleich in ihrer Gewalt war. Er griff gierig nach dem Stock und gab ihr die Hand und sagte, »Top, schlag ein, die Glocke ist dein für den Stock.« Und sie schlug ein und nahm die Glocke und fuhr wie ein leichter Wind über das Feld und die Heide hin. Und er sah sie verschwinden, und sie deuchte ihm, wie ein Nebel hinzufließen und sanft fortzulaufen. Und alle seine Haare richteten sich zu Berge. Der Unterirdische, der ihm die Glocke in der Verkleidung einer alten Frau abgeschwatzt, hatte ihn nicht betrogen. Denn die Unterirdischen dürfen nicht lügen, sondern das Wort, das sie von sich geben oder geloben, müssen sie halten. 
Denn wenn sie lügen, werden sie stracks in die garstigsten Tiere verwandelt, in Kröten, Schlangen, Mistkäfer, Wölfe und Luchse und Affen und müssen wohl Jahrtausende in Abscheu und Schmach herumkriechen und herumstreichen, ehe sie erlöst werden. Darum haben sie ein Grauen davor. Fritz Schlangenteufel gab genau Acht und versuchte seinen neuen Schäferstab. Und er fand bald, dass das alte Weib ihm die Wahrheit gesagt hatte, denn seine Herde und all sein Werk und seine Hände Arbeit geriet ihm wohl und hatte ein wunderbares Glück, so daß alle Schafherren und Oberschäfermeister diesen Jungen begehrten. Er blieb aber nicht lange Junge, sondern schaffte sich, ehe er noch achtzehn Jahre alt war, seine eigene Schäferei und ward in wenigen Jahren der reichste Schäfer auf ganz Rügen, so daß er sich endlich ein Rittergut hat kaufen können. Und das ist Grabitz gewesen, ihr bei Rambin, was jetzt den Herren vom Sunde gehört. Da hat mein Vater ihn noch gekannt, wie aus dem Schäferjung ein Edelmann geworden war, und hatte sich auch da als ein rechter, kluger und frommer Mann aufgeführt, der bei allen Leuten ein gutes Lob hatte, und er hat seine Söhne wie Junker erziehen lassen und seine Töchter wie Fräulein. Und es leben noch davon und dünken sich jetzt vornehme Leute. Und wenn man solche Geschichten hört, möchte man wünschen, dass man auch mal so etwas erlebte und ein silbernes Glöcklein fände, das die Unterirdischen verloren haben. Der Kobolde Rache In einem der verflossenen Jahrhunderte lebte ein Landmann mit Weib und Kind auf der Farm von Pantanas. Zu jener Zeit pflegten die Kobolde häufig einzelne Wiesen aufzusuchen, die zu seinem Besitz gehörten. Er aber hegte in seiner Brust einen gewaltigen Groll gegen diese lärmende, ungestüme und verderbliche Sitte, wie er sie nannte und oftmals sann er einem Mittel nach, um sie von seinen Wiesen zu verjagen. Schließlich erfuhr er von einer alten Hexe, dass das Mittel, sich ihrer zu entledigen, einfach genug wäre, und dass sie es ihm abgeben würde, wenn er ihr die Milch, welche an einem Abend und einem Morgen auf seiner Farm gemeldet werde, überlassen wolle. Er willigte in diese Bedingung ein, und erhielt nun von ihr die Weisung, alle jenen Wiesen, die sie mit Vorliebe aufzusuchen pflegten, umzupflügen. Denn wenn sie den grünen Rasen nimmer fänden, würden sie aus Verdruss abziehen, um nicht wiederzukehren und durch ihr Treiben ihn zu belästigen. Der Landmann folgte dem Rate der Hexe, und sein Unternehmen hatte auch Erfolg. Nicht ein einziger Kobold ließ sich mir auf den Feldern blicken, und anstelle der freudetollen Musik, die von den Ländereien des Farmers zu ertönen pflegte, herrschte nun völlige Stille auf ihrem geliebten Versammlungsort. Der Farmer besäte seine Äcker mit Korn und anderem Getreide. Der erwachende Lenz hatte den Winter von seinem Throne verdrängt, und die Felder prangten herrlich in ihrem grünen Frühlingsgewande. Da, eines Abends, als die Sonne im Westen zur Ruhe gegangen und der Farmer von Pantanas sich auf den Heimweg machte, begegnete er einem winzig kleinen Wesen in Menschengestalt. Es war mit einem roten Röcklein angetan. Als es an ihn herankam, zog es sein kleines Schwert aus der Scheide, und indem es dessen Spitze gegen den Landmann richtete, sagte es, »Rache kommt, schon naht sie sich.« Der Farmer versuchte zu lachen, doch da war irgendetwas in dem ergrimmten und tief ernsten Blick des winzigen Knirpses, was in ihm ein heimliches Unbehagen erweckte. Wenige Nächte später, als die Familie des Farmers sich schon zur Ruhe begeben, wurde sie mit einem Male durch einen Lärm aufgeschreckt, der sich anhörte, als ob das Haus in Trümmer stürzen wollte. 
und kaum, dass das Geräusch verstummt war, vernahm sie eine Stimme, welche laut die drohenden Worte und nichts weiter als diese ausrief, »Rache kommt!« Als später das Korn reif geworden und bereit stand, nach der Scheune gebracht zu werden, da geschah es, dass es eines Nachts plötzlich in Flammen aufging, so dass nicht eine Ähre noch selbst ein Helmchen auf all den Feldern übrig blieb. Niemand sonst konnte das Korn in Brand gesteckt haben als die Kobolde. Wie dies nur zu sehr begreiflich ist, grämte sich der Landmann gar sehr über dieses Verhängnis. Er bereute es nun in seinem Herzen, nach der Weisung der Hexe gehandelt und um dadurch den Zorn und Hass der Kobolde sich zugezogen zu haben. Am Tage nach jener furchtbaren Nacht, da das Korn verbrannt war, hatte er sich auf die Ecke begeben, um die Verwüstung zu betrachten, die dort durch das Feuer angerichtet worden war. Dabei erblickte er plötzlich den winzigen Knirps, dem er schon vor wenigen Tagen begegnet. Er kam mit einem herausfordernden Blick auf ihn zu, zückte sein Schwert und sagte, »Rache begann!« das Farmers Antlitz wurde wie Marmor so weiß, und er rief dem kleinen Knirps, der sich entfernen wollte, nach, er möge doch umkehren. Aber der Zwerg zeigte sich unbeugsam und weigerte sich, ihn anzuhören. Endlich, nach langem Zureden, kehrte er zurück und fragte in einem barschen Tone den Farmer, was er von ihm begehre. Darauf sagte dieser, dass er gewillt sei, die Felder, in denen die Kobolde ihre Lieblingsplätze hatten, ihnen wieder freizugeben und sie in grüne Wiesen zurückzuverwandeln. Er würde sie diese besuchen lassen, so oft sie nur wollten, gegen die einzige Bedingung, dass sie nicht mehr an ihm ihren Zorn ausließen. »Nein«, war die bestimmte Antwort des Zwerges. Unser König hat sein Wort verpfändet, dass er an dir sich rächen wolle, soweit es nur in seiner Macht stände. Und da ist keine Gewalt in der Welt, die es zu Wege brächte, dieses Wort rückgängig zu machen. Auf dieses begann der Landmann in Tränen auszubrechen. Daraufhin versprach ihm denn, nach einiger Weile, der kleine Bursche mit seinem Gebieter über sein Anliegen sprechen zu wollen und die Entscheidung ihm bekannt zu geben, wenn er nach drei Tagen zur Dämmerstunde wieder am Orte erschiene, um sich mit ihm zu begegnen. Der Landmann versprach, pünktlich zur Stelle zu sein. Und als die Zeit der Zusammenkunft mit dem kleinen Mann herankam, fand ihn jener auch schon seiner harrend. Er berichtete ihm, dass sein Gebieter die Bitte ernstlich erwogen, jedoch, da des Königs Wort stets unwiderruflich wäre, die angedrohte Rache die Familie ereilen müsste. Mit Rücksicht aber auf seine Reue sollte sie weder zu seinen Lebzeiten noch auch seiner Kinder in Erfüllung gehen. Dies beruhigte einigermaßen die Erregung des Landmannes wieder. Die Kobolde begannen neuerdings ihre Lieblingsplätze zu besuchen, und ihr melodischer Gesang ward wiederum zur Nachtzeit ringsher auf den Feldern vernommen. Ein volles Jahrhundert verstrich, ohne dass die angedrohte Rache in Erfüllung gegangen wäre. Und obgleich die Familie zu Pantanas dann und wann erinnert wurde, dass solche früher oder später eintreffen würde, hatte jene nichtsdestoweniger durch das wiederholte Vernehmen der Stimme, welche sagte »Rache, Harret«, dermaßen sich daran gewöhnt, dass sie zu glauben bereit war, es würde niemals etwas von dem Angedrohten in Erfüllung gehen. Der Erbe von Pantanas, des alten Urenkel, hatte um die Tochter eines benachbarten Grundbesitzers geworben, der in einem Farmhaus lebte, das Pencrack Duff genannt wurde. Die Hochzeit des glücklichen Brautpaares sollte in wenigen Wochen stattfinden, und die beiderseitigen Verwandten zeigten sich außerordentlich zufrieden mit dieser Eheschließung, welche die beiden Familien verbinden sollte. 
Es war gerade Weihnachtszeit, und die künftige Gattin war zur Familie ihres Bräutigams zu Besuch gekommen. Man hatte ein Festmahl veranstaltet und gebratene Gans aufgetragen, in besonders köstlicher Weise eigens für diese Gelegenheit zubereitet. Nach dem Mahle setzte sich die Gesellschaft um das Feuer herum und man begann, heitere Geschichten sich zu erzählen, um die Zeit angenehm auszufüllen. Als urplötzlich alle von einer durchdringenden Stimme aufgeschreckt wurden, die aus dem Flussbett zu kommen schien und kreischend verkündete, »Die Zeit der Rache ist gekommen!« Nachdem sie sich etwas gefasst hatten, eilten alle hinaus, um zu horchen, ob sie die Stimme noch einmal vernehmen würden. Doch nichts war zu hören, außer das zornige Brausen des Wassers, welches in Kaskaden über die fürchterlichen Klippen von Corvini herniederstürzte. Indessen, sie hatten nicht lange zu warten, bis sie dieselbe Stimme wieder vernahmen, die das Brausen des Wassers, das auf die Felsrücken auffiel, übertönte, und also schrie, »Die Zeit ist gekommen!« Sie vermochten sich nicht zu erklären, was dies bedeuten sollte. Und so groß war ihre Furcht und ihr Erstaunen, dass keiner ein Wort zum Nächststehenden zu äußern wagte. Schließlich begaben sich alle wieder nach dem Hause zurück. Alsbald verspürten sie, wie das Gebäude durch irgendeine geheimnisvolle Kraft erschüttert, in allen seinen Fundamenten erbebte. Und während vor Furcht alle wie gelähmt dastanden, erschien plötzlich ein winziges Weibelein auf dem Tische, der in der Nähe des Fensters stand. »Was suchst du bei uns hier, hässliches kleines Ding?« fragte einer der Gäste. »Ich habe mit dir nichts zu schaffen, oh Mann mit der vorwitzigen Zunge«, sagte das Weiblein. »Ich bin vielmehr hierher gesandt worden, um einige Dinge zu erzählen, die sich in dieser Familie und einer zweiten in der Nachbarschaft zugetragen sollen. Dinge, die für sie von Interesse sein würden.« Allein, weil ich von jenem schmutzigen Gesellen dort im Winkel solche Beleidigung erfahren, will ich den Schleier nicht lüften, der ihre Zukunft verhüllt. »Ich bitte dich«, sprach darauf ein anderer von den Anwesenden, »wenn du über irgendeine Kenntnis verfügst, welche für die Zukunft irgendjemands unter uns von Bedeutung wäre, so bringe sie vor.« »Nein, aber...« ich will euch so viel sagen, dass eines bestimmten Mädchens Herz einem Schiffe gleichet, das schon an die Küste gelangt ist, jedoch unfähig wird, in den Hafen einzulaufen, weil es seinen Lotsen verloren hat. Und so wie das Weiblein das letzte Wort gesprochen, verschwand es auch schon, ohne dass man wusste, wohin. Während dessen Anwesenheit hatte das Rufen aus dem Flusse innegehalten. Doch gleich darauf begann es wieder zu verkünden, »Die Zeit der Rache ist gekommen!« Und für geraume Zeit hielt es nicht mehr inne. Die Gesellschaft hatte solch einen Schrecken ergriffen, dass einer den anderen nicht anzureden wagte, und wie ein Laken der Düsterkeit lagerte es sich auf jedermanns Antlitz. Die Zeit des Abschiednehmens kam heran, und Riederk, der junge Erbe, machte sich mit seiner Verlobten auf, um sie heim nach Pencrack Duff zu geleiten. Ein Weg, von dem er niemals wiederkehrte. Bevor sie voneinander Abschied genommen, hatten sie sich ewige Treue zugeschworen, selbst wenn sie sich von diesem Augenblick an niemals wiedersehen sollten. Und dass nichts es vermögen solle, dass einer des anderen jemals vergesse. Es galt bald bei jeder Mann als wahrscheinlich, dass der junge Bräutigam auf seinem Heimwege in einen Ring der Kobolde geraten war und dass sie ihn in eine ihrer Höhlen zu Ravens Rift gelockt und daselbst eingeschlossen hatten. 
Was geschah zu Pantanas und was in Pengreg Death? Die Eltern des unglücklichen Jünglings waren schmerzlich bestürzt. Sie wussten nicht, wohin sie sich wenden sollten, um nach ihm Ausschau zu halten. Und obgleich sie jedes Fleckchen in der Gegend absuchten, fanden sie dennoch weder ihn noch irgendeinen Anhaltspunkt über sein Schicksal. Drinnen im Hügellande lebte in einer unterirdischen Höhle ein Einsiedler, Gweirid mit Namen, der als ein kundiger Zauberer galt. Zu ihm ging Ridaks Eltern einige Wochen später, um ihn zu befragen, ob er irgendeine Kunde über ihren verlorenen Sohn ihn zu geben vermöchte. Allein, es war für sie von wenig Gewinn. Was der Mann ihnen mitteilte, vertiefte nur die Wunde und lieh dem Ereignis nur noch trostlosere Aussichten. Nachdem sie ihm von dem Erscheinen des winzigen Weibleins berichtet und von dem drohenden Rufen, das sie in jener Nacht, da sie ihren Sohn verloren, aus dem Flusse vernommen, da offenbarte er ihnen, dass es das Racheurteil gewesen, womit die Kobolde die Familie so lange schon bedroht, aus den Jüngling ereilt, und dass es für sie vergeblich sein würde, sich mit der Hoffnung zu tragen, ihn jemals wiederzusehen. Wahrscheinlich würde er einmal wiederkehren, nachdem Generationen dahingeschwunden, nicht aber zu ihren Lebzeiten. Die Zeit rollte dahin, Wochen wandelten sich in Monate und Monate in Jahre, die weil Riedags Vater und Mutter zu ihren Ahnen versammelt wurden. Die Ortschaft blieb nach außen wohl weiter unverändert. Allein deren Bewohner wechselten nach und nach, so dass die Erinnerung an das Verschwinden Redex sich fast zu verlieren drohte. Dennoch lebte da noch jemand, der all die Zeit hindurch seine Rückkehr erhofft und auch jetzt noch seiner harte, gleichwohl die Aussicht geschwunden schien, ihn jemals wiederzusehen. An jeglichem Morgen, wenn die Tore der Dämmerung jenseits der zerklüfteten Höhen im Osten sich öffneten, konnte man sie sehen, mochte das Wetter wie immer auch sein, wie sie zum Gipfel eines kleinen Hügels emporeilte, um mit Sehnsuchtstränen in den Augen nach allen Richtungen auszulugen, ob sie nicht irgendein Zeichen entdecken könnte, das auf die Rückkehr des Herzgeliebten schließen ließe. Doch vergebens. Zur Mittagszeit konnte man sie auf demselben Platz erblicken, und sie war wieder da zu der Stunde, wo die Sonne, gleich einem rotglühenden Feuerball, sich hinter den Horizont hinabsenkte. Sie hielt Ausschau, bis dass sie schier erblindete, und sie weinte ihre Seele sich aus, von Tag zu Tag, um den Liebling ihres Herzens. Schließlich begann auch jene, die an ihrer Stadt Ausschau halten musste, ihr den Dienst zu verweigern. Und der Mandelbaum begann ihren Scheitel mit seinen jungfräulichen Blüten zu krönen. Sie fuhr fort, in die Fahne zu starren, doch er kam nicht. Hoch betagt und reifes Grab setzte der Tod all ihren Hoffnungen und Erwartungen schließlich ein Ende. Ihre sterblichen Reste wurden zu Grabe getragen und ruhen nun friedlich auf dem Kirchhof der alten Kapelle am Fann. Jahre verflüchtigten sich wie Rauch und Generationen gleich den Schatten am Morgen. Und da ward bald niemand mehr unter den Lebenden, der sich Riedax noch erinnert hätte. Aber die Geschichte von seinem plötzlichen Verschwinden ging noch fort durch des Volkes Mund. Bemerkenswert ist es, dass seit jenem Begebnis kein Kobold mehr in der Gegend von Pantanas erblickt worden und dass die Töne ihrer Musik seit jenem Abend verstummt waren. Redak war damals von ihnen angelockt worden und sie hatten ihn in ihre Höhle gebracht. Als er nach einigen Tagen, die er, wie er vermeinte, da selbst verbracht, um die Erlaubnis bat, heimkehren zu dürfen, wurde ihm dies vom König bereitwillig gestattet. 
Er verließ die Höhle an einem schönen Mittag, als die Sonne vom Busen eines wolkenlosen Firmaments herniederstrahlte. Er ließ Ravens Rift hinter sich und schritt für Bass, bis er in die Gegend der Fannkapelle kam. Doch wie groß war sein Erstaunen, als er da selbst keine Kapelle mehr vorfand. »Wo mochte sie sein?« dachte er bei sich. »Und seit wann war sie verschwunden?« Durchdrungen von gemischten Gefühlen richtete er seine Schritte gegen Pancrake Duff, dem Heim seiner einzig Geliebten. Doch er fand dort weder sie noch auch irgendjemand, den er gekannt haben würde. Er konnte nicht ein Wort über seine Verlobte erfahren, und jene, die am Orte wohnten, vermuteten in ihm einen Irrsinnigen. So hastete er denn hinüber nach Pantanas, wo seine Verwunderung noch größer ward. Weder kannte er jemand da selbst, noch wusste irgendjemand etwas über ihn. Schließlich kam der Besitzer des Hauses herbei, und der erinnerte sich, von seinem Großvater gehört zu haben, dass ein Jüngling plötzlich verschwunden wäre, und das schon vor etlichen hundert Jahren. Zufällig berührte der Hausherr dabei Riedak mit seinem Spazierstabe, und dieser stob im Nu in eine Wolke von Staub auseinander. Nichts ward je mehr über Riedak von Pantanas vernommen. Wie Wichtelinchen das Wunder suchte Prinzessin Wichtelinchen war nicht fröhlich. Sie hatte im unterirdischen Reich ihres Vaters, des Wichtelkönigs, alles, was ihr Herz begehrte. Einen goldenen Thron und einen Stirnreifen mit großem roten Karfunkelstein inmitten. Sie hatte ihr feines Daunenbettchen und jeden Morgen ihre Schokolade mit Rosinenkuchen dazu. Und trotz alledem war Wichtelinchen nicht fröhlich. Der Wichtelkönig schüttelte den Kopf mit dem langen Bart und fragte Wichtelinchen nach dem Grunde ihrer Betrübnis. Denn wiederholt hatte man Tränen in den blauen Augen der kleinen Prinzessin gesehen und sie dabei überrascht, wie sie tiefe Seufzer hören ließ. Zuerst wollte sie auch gar nicht mit der Sprache heraus. Endlich sagte sie, »Ich möchte ein Wunder erleben, lieber Vater. Oh, es ist so langweilig hier im Wichtelmännerreich. Ich möchte in die Welt wandern und ein Wunder erleben.« Wieder schüttelte der König den Kopf, und seinem Beispiele folgten die Räte und Minister, die Wichtelmännchen und Wichtelweiblein. Denn noch niemals war es vorgekommen, dass jemand im unterirdischen Reiche sich gelangweilt hätte. Der König berief alle seine Räte zusammen. »Ich glaube, wir versuchen es mit einer wunder, wundervollen Speise«, meinte es gern und schnalzte mit der Zunge. Was könnte dem Wunsch der Prinzessin näher kommen? Vielleicht spanischer Wind mit Schlagsahne? Alle Prinzessinnen lieben Süßigkeiten, und ich, für meinen Teil, könnte mir ein besseres Wunder gar nicht vorstellen. Lach gern riet zu einer wundervollen Geschichte, träum gern zu einem wunderschönen Traum. Aber die Prinzessin war mit keinem dieser Ratschläge zufrieden. »Oh, begreift ihr denn nicht?« sagte sie und wurde vor Unwillen so rot wie der Karfunkelstein ihres Stirnbandes. »Begreift ihr denn nicht, dass ich das Wunder nicht essen, nicht hören und nicht träumen will? Erleben muss ich es, sonst wird meine Sehnsucht mich immer da traurig machen.« »Lass mich in die Welt wandern, lieber Vater, und das Wunder suchen!« Da konnte der König seine Zustimmung nicht mehr verweigern und musste die kleine Prinzessin ziehen lassen. 
Wichtelinchen legte also das schöne, goldene Stirnband mit dem rotglühenden Karfunkelstein inmitten ab. Denn wenn Prinzessinnen reisen, wollen sie nicht erkannt sein. Sie zog ein paar feste Schuhe an, nahm einen festen Stock in die Hand, da sie gedachte, zu Fuß zu wandern, um ja nur das Wunder nicht zu verpassen, wenn es ihr begegnen sollte. Blauer Himmel war über die Welt gespannt, als Wichtelinchen am nächsten Morgen die vielen Treppenstufen aus dem unterirdischen Reich zur Erdoberfläche kletterte. Da standen Fichten und Tannen am Waldrande, da war eine Waldlichtung, von der eben der Schnee weggeschmolzen war, denn der Winter hatte erst vor kurzem Abschied genommen und seine Reise nach dem Eisland angetreten. »Hier treffe ich vielleicht das Wunder«, sagte Wichtelinchen und setzte sich auf einen umgelegten Baumstamm. »Ich will ein wenig warten und mich umschauen.« »Ist das nicht die Prinzessin Wichtelinchen?« sagte mit einem Male ein feines Stimmchen, und ein neugieriger Sonnenstrahl kitzelte die Wichtelprinzessin im Gesicht. »Freilich bin ich das, und ich bin auf die Erde gekommen, um das große Wunder zu finden,« erwiderte Wichtelinchen. »Kannst du mir vielleicht den Weg zu ihm zeigen? Du kommst doch so viel herum.« hm, machte der Sonnenstrahl und besann sich eine Weile. »Wunder sind mir genug vorgekommen.« »Vielleicht willst du das große Frühlingswunder und das vielfarbige Blumenwunder kennenlernen? Dann bleibe hier auf der Wiese und mache die Augen auf. Aber Geduld musst du haben und ein andächtiges Herz, denn Wunder gehen auf leisen Füßen.« Natürlich war Wichtelinchen einverstanden, und sie wartete. Einstweilen zeigte sich noch gar nichts Besonderes. Ein paar Grashalme steckten grüne Spitzen hervor, und der vorwitzige Sonnenstrahl mit seinen Brüdern und Schwestern brannte so heiß auf den Wiesenboden herab, als hätte er etwas ausbrüten wollen. Am nächsten Tage aber flog ein gelber Schmetterling durch die Luft und zu den baumelnden Haselnusskätzchen hinüber. Dann tat ein Himmelsschlüsselchen seine goldenen Becherlein auf. Ein paar mutige Anemonen folgten ihm, und nun war auch kein Halten mehr. Jetzt drängte sich eilfertig ans Sonnenlicht, was bislang tief im Erdreich drinnen geschlafen hatte. Pfeilchen und Schneeglöckchen, Lungenkraut und Leberblümchen. Die Bäume wollten bei diesem Wettlaufe auch nicht zurückbleiben. Die Birken steckten grüne, flatternde Fahnen aus, mit denen sie winkten. Der wilde Kirschbaum warf ein weißes Brautkleid über seine kahlen Äste, und die ernsthaften Tannen steckten wenigstens funkelnagelneue grüne Triebe aus den Zweigenden hervor, nachdem sie weder grüne Flatterbänder noch weiße Blüten besaßen. In den Blumen summten viele, viele Bienchen. Auf dem höchsten Baume saß der Fink und schmetterte den Finkenruf in den Wald. Wichtelinchen aber saß mit großen, erstaunten Augen auf der blühenden Wiese und sagte, »Ich glaube, oh, ich glaube, das Wunder ist schon unterwegs zu mir.« Nur »Pass auf, es wird immer noch schöner«, sagte der Sonnenstrahl. Ich fühle, wie ich jeden Tag mehr Kraft bekomme. Das Wunder ist noch nicht zu Ende. Da wurde das Gras dicht und voll. Da hoben am Bachrand Dotterblumen ihre gelben Köpfe und vergiss man nicht ihre blauen Augen. Da standen Klee, Nelken, Glockenblumen und Wicken in hundertfältiger Pracht. An der Stelle der dürren Waldwiese erhob sich ein buntes, wogendes, herrliches Blumenparadies. »Was sagst du jetzt zu dem Wunder?« fragte der Sonnenstrahl stolz und eifrig und ruhte ein wenig aus. »Als du kamst, 
war die Welt kahl, traurig und öde. Jetzt ist alles farbig, hell und froh. Bist du zufrieden, kleine Prinzessin? Ja, lieber Sonnenstrahl, es war wunderschön, erwiderte Wichtelinchen. Nie werde ich darauf vergessen. Ich danke dir auch tausendmal, dass du mir das Wunder gezeigt hast. Aber nun will ich mich wieder auf die Wanderschaft begeben und ein neues Wunder suchen. Behüt dich Gott, lieber Sonnenstrahl. Und Wichtelinchen nahm ihren festen Wanderstab und marschierte durch Wälder und Wiesen neuen Wundern entgegen. Ja, geben Sie doch Acht, sagte eine ärgerliche Stimme plötzlich, als die kleine Wichtelprinzessin so in die Welt hineinlief, nach den Wolken sah, die lustig über den Himmel zogen und ein Lied vor sich hinsang, denn es war ihr fröhlich zumute. »Geben Sie doch Acht! Sie Windbeutel und Wildfang! Sie reißen ja ernste, ehrbare Leute beinahe um!« Erschrocken blieb Wichtelinchen stehen und merkte, dass die erzürnte Stimme einem Weidenstumpf am Bachufer gehörte, der aus seinem knorrigen Körper ein paar dünne Schösslinge trieb. »Ich bitte tausendmal um Entschuldigung«, sagte das erschrockene Wichtelinchen. »Ich hatte so große Eile, damit ich das Wunder nicht versäumte. Denn ich bin auf der Suche nach dem größten Wunder der Welt.« ja, »Nur keine Eile, kleines Fräulein«, knurrte der Weidenstrunk um ein weniges freundlicher. »Mit Eile werden Sie nie ein Wunder erjagen. Da, dazu braucht es Geduld und behutsame Hände.« Wildfänge begegnen dem Wunder nie. Ach, lieber Herr Weidenstumpf, sagte Wichtelinchen und setzte sich an den Fuß des knorrigen Strunks. Sie sind so alt und erfahren, gewiss können Sie mir den Weg zu einem neuen Wunder weisen. Dabei streichelte sie dem Weidenstumpf die raue Rinde und schaute ihn erwartungsvoll an. Hm sagte der alte Weidenstumpf jetzt ganz freundlich und begann Wichtelinchen Du zu sagen, zum Zeichen ihrer neuen Freundschaft. »Ich habe Wunder über Wunder erlebt, damals, als ich jung und schlank war und eine Unzahl von langen, biegsamen Zweigen besaß. Frühling kam und zauberte silberne Palmkätzchen aus meinem Gezweig. Sommer beschenkte mich mit einem üppigen, grünen Kleid, Herbst färbte es purpurn und golden, Winter wickelte mich in eine warme Schneedecke. Ja, das waren schöne Zeiten. Und der halb vertrocknete Weidenstamm versank in Erinnerung. Ach, bitte, bitte, lieber guter Weidenstamm, dann beschere mir doch ein schönes Wunder, bettelte Wichtelinchen. Sieh einmal hierher, gebot die Weide und wies auf einen der kümmerlichen Zweige, die ihr von ihrem früheren Reichtum geblieben waren. An dem Zweige hing ein lebloses Ding und schaukelte im Winde. Es war ein weißgraues Gespinst, und Wichtelinchen hätte es gern in die Hand genommen, um damit zu spielen. »Hier schläft das Wunder«, sagte der Weidenstamm. »Rühre es nicht an, aber komme täglich zu mir und warte.« Wichtelinchen kam täglich zum alten Weidenbaum, setzte sich ins Gras, und beobachtete das Gespinst. Das Bächlein plätscherte ihr zu Füßen, und der Weidenbaum plauderte von alten Zeiten. Eines Tages aber winkte er der kleinen Prinzessin aufgeregt mit allen Zweigen. »Vorsicht«, flüsterte er, »komm auf den Fußspitzen, ja, das Wunder ist da.« Erwartungsvoll schlich Wichtelinchen näher. Die wenigen Zweige der Weide zitterten vor Aufregung. 
Das graue Filzgehäuse am Weidenast hatte eine Öffnung bekommen. Und an dieser Öffnung bewegte sich etwas, zwängte sich heraus, war ein Kopf mit dicken Fühlern und ein Körper mit zusammengefalteten, seidenen Flügeln. »Seine Majestät, der Schmetterlingskönig ist eben am Ausschlüpfen«, wisperte geheimnisvoll der Weidenstamm. »Sieh seine funkelnagelneuen Fühler, sieh seinen wunderschönen, glänzenden Mantel. Ist es nicht ein Wunder, dass in dem Plump Gehäuse ein so herrlicher Schmetterling erwachen konnte? Der Schmetterlingskönig war inzwischen ganz aus der Puppe geschlüpft und saß in der Sonne. Langsam rollte er seinen Saugrüssel auf. Langsam glätteten sich die Knitter und Falten seiner bunt seidenen Flügel. Ihre Farben schimmerten in der Sonne. Ihr Hauch feiner Schmelz glänzte in ungetrübter Pracht. Dann hob er sich in die Luft und flog davon. Ganz still und andächtig und mit großen Augen hatte Wichtelinchen zugesehen. »Das war ein schönes Wunder, lieber Weidenstamm«, sagte sie. »Ich danke dir tausendmal dafür, aber jetzt muss ich mich auf den Weg machen und ein neues Wunder suchen.« Der Sommer hatte seine tausend bunten Augen aufgetan und Wichtelinchen seine Blumenwunder gezeigt. Der Wind hatte die Löwenzahnkronen verweht und der kleinen Prinzessin von dem Wunder erzählt, dass aus jedem dieser gekrönten Samenkörnlein eine neue Pflanze wüchse. Die Wolken hatten von ihren Fahrten um die Erde erzählt und das Wässerlein von seinen Erlebnissen gemurmelt. Ja, Wichtelinchen hatte vieles Wunderbare erlebt, seit sie ihren Vater und das unterirdische Reich verlassen hatte. So viel, dass sie gewiss ihr ganzes Leben hindurch nicht mehr Langeweile fühlen musste. Jetzt war der Herbst gekommen. Die Bäume trugen Umhänge von flammender Seide und purpurnem Samt. Im Walde lag eine braune Blätterdecke auf der Erde und raschelte, wenn man hindurchschritt. Wichtelinchen hatte wieder einmal den Wanderstab zur Hand genommen und sagte, »Frühling und Sommer haben mir ihre Wunder gezeigt. Ob auch der Herbst eines für mich übrig hat?« das hörte ein mächtiger Eichbaum. Der ließ eine Eichel vor Wichtelinchen niederfallen und rauschte. »In diesem winzigen Ding ist ein ganzer Eichbaum enthalten mit Wurzeln und Ästen, mit Stamm und Krone. Ist das nicht höchst merkwürdig und wunderbar?« wenn Sie mir nicht glauben, setzen Sie die Eichel ein. In hundert Jahren können Sie dann wieder nachsehen kommen. Das dauert mir ein wenig zu lange, lieber Eichbaum, erwiderte Wichtelinchen. Aber ich glaube es Ihnen gerne und danke Ihnen für das neue Wunder. Und die kleine Prinzessin lief weiter und guckte in alle Grillenlöcher, ob da nicht ein Wunder säße, und rüttelte an Baum und Strauch, ob keines herunterfiele. Die Grillen aber hatten sich allesamt verkrochen, und was von den Bäumen fiel, war dürres Laub. In den Nächten fegte ein rauer Sturm durch die Luft, und an einem kalten Tage begann es zu schneien. Weiß und fein, weiß, und fein. Oh, Sterne fallen vom Himmel, schrie Wichtelinchen außer sich, denn im unterirdischen Reich war Schnee eine unbekannte Sache. Silbersterne, die auf der Hand zergehen. Oh, wie schön, ein neues, wirkliches Wunder. Aber es sollte noch merkwürdiger kommen. 
Die Bäume und Sträucher bekamen Schneehauben aufgesetzt. Die Wiese wurde in ein weißes Federbettlein gehüllt, Weg und Steg waren verschneit. Der Mond ging auf und warf sein silbernes Licht über die Winterlandschaft. Ein langer Mondstrahl fiel gerade vor Wichtelinchen in den Schnee und flüsterte, »Kleine Prinzessin, komm mit mir, ich will dir ein neues Wunder zeigen.« Natürlich ging Wichtelinchen mit dem freundlichen Mondstrahl. Der führte sie durch den frostklirrenden Wald, über die schlummernden Wiesen, unter deren Schneedecke das Bächlein ganz leise gluckste, zu den Häusern der kleinen Stadt, die alle tief im Schnee steckten. Auf den Gassen waren wenig Menschen zu sehen, in den Stuben aber strahlte heller Lichterglanz. »Mach dich dünn und schlüpfe hier ins Haus«, sagte der helle Mondstrahl zu Wichtelinchen. »Geh nur ruhig ins Zimmer hinein, niemand wird auf dich Acht haben. Und schau dir drin das brennende Wunder an.« Wichtelinchen tat, wie der Mondstrahl ihr geraten hatte. Eine Tür stand angelehnt, aus der Spalte drang heller Glanz. Neugierig kam Wichtelinchen näher und trat ein. In dem durchwärmten Zimmer stand eine mächtige Waldtanne, so hoch, dass sie bis zur Zimmerdecke heranreichte. Harzduft entströmte den grünen Zweigen, die brennende Kerzen trugen. Von den Ästen hingen Silbernüsse und Goldäpfel. Der Wipfel hielt seinen flammenden Stern. Über und über in Glanz und Glorie getaucht, stand die Tanne da und weinte Harztränen des Entzückens über den feierlichen Anblick. Nie hatte Wichtelinchen ein solches Wunder erlebt. »Bist du eine wirkliche Waldtanne oder ein Himmelsbaum?« fragte Wichtelinchen die Tanne in ihrer Sprache und konnte sich gar nicht fassen vor Entzücken. »Und wer gab dir dein leuchtendes Kleid? Wer warf schimmerndes Gespinst über dich? Woher kommen solche Wunder?« »Gefalle ich dir?« entgegnete die Tanne so leise, dass kein menschliches Ohr sie vernehmen konnte. »Ja, ein großes Wunder ist an mir geschehen, das Weihnachtswunder. Heute brennen Kerzen an unseren Zweigen und in den Herzen der Menschen. Heute bemüht sich jeder, dem anderen Freude zu bereiten. Das ganze Jahr freuen sich die Kinder auf dieses Fest des Christkindleins, und die Großen haben Tränen in den Augen und denken an ihre eigene Kinderzeit zurück. Ja, es ist etwas Eigenes, etwas Wunderbares um die Weihnachtszeit. Unter dem Baume standen Kinder, ihre Augen leuchteten vor Freude. Sie hatten Spielzeug in den Händen und ein kleines Mädchen trug ein Engelskleidchen und einen Papierstern im Haar. Mit ihren hellen Stimmchen sang sie das Lied »Stille Nacht, heilige Nacht«. Die Kerzen knisterten und verloschen eine nach der anderen. »Das war das schönste Wunder von allen.« sagte Wichtelinchen zu sich selbst. »Ein grüner Waldbaum, der goldene Lichter im Haare trägt und Menschen, die einen Tag im Jahre nur daran denken, andere glücklich und froh zu machen. Jetzt kann ich ins unterirdische Reich zurückkehren, denn ein größeres Wunder finde ich nicht auf Erden. 
Ihr könnt euch denken, welcher Jubel herrschte, als die Wichtelprinzessin ins Reich ihres Vaters zurückkehrte. Ihre Augen strahlten, aller Trübsinn war von ihr gewichen. »Ich habe so viele Wunder erlebt, dass ich für mein ganzes Leben genug habe«, sagte sie. »Das Wunder der Blumen und Schmetterlinge, der Sonne und der Schneeflocken. Aber das Schönste von allen war das Wunder des brennenden Weihnachtsbaumes.« Das waren die schönsten Zwergenmärchen zum Einschlafen, Teil 2. Wenn sie dir gefallen haben, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hoch klickst und du das Hörbuch mit jemandem teilst. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt? Schlaf gut.